Suscríbete a la panterita. Bienvenidos, esto es Unión FC. Verizo consultó con la almohada y llamó a último momento a Matías Espinosa para contar con un lateral de oficio. La parte fuerte. Hoy se inicia la etapa brava de la Copa Paraguay con Esportivo Luqueño, 12 de octubre y Olimpia Resistencia. Sin bar, delegación de Olimpia. Se reunió con responsables del arbitraje paraguayo y salió espantado de las explicaciones de Lizondo y de Don Pablo. En la previa, cada Paraguay Argentina por eliminatorias en Asunción, la mente recorre rápidamente el túnel del tiempo y de manera automática va hasta el 2005 y 2009. El 3 de septiembre del 2005, con Maño Ruiz como DT, por primera vez derrotamos en un partido oficial a la selección argentina. Aquella victoria nos acercaba a Alemania 2006. Roque Santa Cruz anotó el gol al Virrojo. Este Santa Cruz se la lleva contra Colochino, no puede hallar a Santa Cruz. Gol. Gol de Paraguay. Roque Santa Cruz. El 9 de septiembre del 2009, cuatro años y seis días después de la primera gran victoria, Paraguay necesitaba volver a ganarle a Argentina para sellar su clasificación a Sudáfrica 2010. Ante la atenta mirada de Diego Maradona, Salvador Cabañas generó la jugada que derivó en el gol de Nelson Aedo Valdés. Cabañas dio una jugada de lujo a Aedo en el primero, Aedo en el primero, viene, viene. Con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986 800 086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Estamos empezando Unión FC como siempre aquí en 800 del Dial, como todos los días, martes 5 de octubre. En esta emisión especial de un NFC a dos días de las eliminatorias del juego entre Paraguay y Argentina Hoy juega Olimpia por la Copa Paraguay, hay muchas novedades, hay mucho de qué hablar como siempre aquí en esta propuesta radial Nico, ¿cómo estás? Muy buen día Bastante bien Chipi, buen día, saludos cordiales a todos los compañeros de la audiencia de la radio Entrego mi bastón de mando oficialmente hoy Hola Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días Chipi, un saludo cordial para todos Hola Fede, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola Chipi, buen día, cordiales saludos para todos Feliz de tenerlo de vuelta aquí en la mesa de Unión FC Gracias Fede, no, gracias a los compañeros que hicieron el aguante esta semana Fue una semana complicada, fue una semana dura, pero estamos de vuelta eh, Con la frente en alto y con, con las ganas de de seguir haciendo esto que, que, que nos encanta y nos gusta y nos apasiona y al, 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 a lo cual los, lo dedicamos muchos muchos años eh, con, con la mayor responsabilidad y, y, y pasión posible. Así que gracias a la gente que estuvo preguntando, que estuvo eh, extrañando en parte nuestra presencia aquí, eh, quedamos en buenas manos como siempre, siempre yo aquí cuando 
uno no está, hay compañeros que nos reemplazan de forma espectacular y aún mejor de lo que uno puede hacer. Así que gracias a las personas que estuvieron del otro lado y gracias a las personas que eh, simplemente se limitaron a, a esperarnos, a escuchar nuestra versión, a escucharnos un poco a nosotros. Así que a esas personas, eh, muchísimas gracias. A las que no, también, por supuesto, porque bueno, cada uno tiene el derecho de quitar las conclusiones y de decir lo que uno piensa y de expresarse de forma libre. Eh, sí quiero decir, eh, ya lo, 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 lo que teníamos que decir lo hemos dicho en el comunicado que hemos sacado el día de ayer, está en, en nuestras redes sociales, por lo menos hasta que le demos un parate un poquito a eso, eh, para tratar de fortalecernos puerta para adentro y en familia, porque no, no ha sido fácil, pero sí creo que rescato de muchos comentarios que nos llegan de, o que nos hacen llegar que y, y quiero recalcar esto no es una cuestión que no pasa eh, veo que hay muchas personas entendidas en la materia incluso contadores que manifiestan en redes sociales que eso no pasa con el ok eh, sin el, el, el ok del contribuyente por suerte hay otros contadores que también se expresan y que también dicen y, y le responden a estos mismos contadores, eh, colegas suyos, claro que pasa. Y sí le puede pasar a cualquiera. Evidentemente habemos de todo en la viña del señor, como se dice, pero yo creo que hace falta una mayor educación eh, tributaria para no caer en este tipo de, de situaciones. Después el que crea, el que cree puede creer, el que no cree no puede tiene todo el derecho de no creer. Yo no 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 no, no voy a juzgar ni, ni mucho menos la, la condición o la opinión que quiera adoptar cada uno. Pero celebro que haya contribuyentes, que hayan ciudadanos, que hayan personas que se han metido en medio de tanta porquería también muchas veces que uno lee a decir, a mí me pasó, a mi familia le pasó, o a mi empresa le pasó, o le conozco a alguien que atravesó por exactamente la misma situación. Así que bueno, está todo dicho ahí en el comunicado. Yo no sé si fuimos claros, si no, si si, si faltó alguna palabra, si, si no nos expresamos bien. Es un, una cuestión que escribimos ayer cuando ya se terminó todo desde el punto de vista judicial, digamos. Y, y no tengo nada más que decir. Eh, insisto, agradecerle a las personas que nos esperaron, que leyeron, que aún así pueden quitar las conclusiones que, que más les parezca. Cada uno es libre de pensar y de, de decir lo que... Lo que le parece sí va a ser, creo que vamos a, a, a tener un, un mundo mejor si lo hacemos en el marco de respeto. Eh, pero bueno, ya cada uno con la manera eh, en que fue educada y cada uno con la manera en la que se expresa. ¿verdad? Y, y yo entiendo, todos cometemos muchas veces delices y muchas veces todos, eh, yo también me, me, me he ido de de boca como no varias veces y, y entiendo pero también es bueno reconocer y ver hasta qué punto uno se, se puede llegar a equivocar en la manera de expresarse eh, insisto, todo está ahí es una historia larga desde febrero, aquí creo que nunca lo comenté entre mis compañeros eh, fueron meses de, de mucho sufrimiento y de, de mucho pesar porque primero que uno se encuentra con una situación absolutamente desconocida e injusta y segundo que tiene que lidiar y también hacerse responsable de eso por todo lo expresado en el comunicado. Insisto, el que quiere entender va a entender, el que no quiere entender tampoco lo va a entender, y si ne, ni si le dibujas en, en, en colores tampoco va a entender, y si no quiere no lo va a hacer luego. Pero simplemente quiero agregar ese puntito, ¿verdad? No es que no pasa. Yo sé que hay mucha gente que tiene el concepto, y, y, y está perfecto que lo tenga, que, que esto no pasa si hay una complicidad entre el contador y el, el, el contribuyente. En la mayoría de los casos puede ser así. Capaz en la gran mayoría de los casos es así. Pero también hay mucha gente que fue perjudicada en, en, su, en su buena fe. Y también hay un montón de gente que es tan o más irresponsable como yo, en, entre comillas lo irresponsable, que no entiende y no atiende de forma correcta sus cosas eh, en este en este caso la, la contaduría, porque bueno, al fin y al cabo uno contrata a un profesional porque poco y nada entiende de esto eh, y si bien se manejaron hasta ciertos montos muchos no son reales eh, yo creo que no no, no depende de de, de, de de la cantidad no no depende de la cantidad o sea depende de realmente cuánto conozcas o no vos 
eh, de esto, cuando entiendas de esto y cuán responsable seas a la hora de mínimamente hacer ciertos tipos de controles. ¿verdad? Entonces, nada, eh, yo insisto, hay, hay algo que subió, que hay que hay, hay detalles que no se contaron desde que empezó todo esto, eh, detalles que ayer, insisto, yo no sé si bien o mal tratamos de, de, de hacer entender, a lo mejor algunos entendieron, algunos no quieren entender, pero bueno, eh, tratamos de hacerlo. Y, y nada más, eh, nada más eh, agradecer a la gente que estuvo... Que, que estuvo esperando, que necesitaba también de por ahí escucharnos para sacar conclusiones y a la gente que estando de acuerdo o no nos trató con, con el respeto, ¿verdad? De resto, bueno, está en las que puede pasar, está en las de la ley, aceptamos, es parte del juego, es parte de, de todo lo que eh, también uno se expone como, como persona pública. Pero bueno, eh, vamos a, a levantar cabeza, vamos a seguir adelante y vamos a, a, a estar con la frente en alto porque es lo que amerita porque así somos creados también como seres humanos, somos capaces de, de caernos y levantarnos muchas veces. Y nada más que eso, aquí a los compañeros gracias por el apoyo, a quien más que menos envió un mensaje de solidaridad o de simplemente de, de, de apoyo, eh, sin incluso conocer nuestra versión eh, y que nos esperó. Así que a, a toda esa gente muchas gracias y a la que no está de acuerdo eh, y puede interpretar lo que quiera de esta situación también, no hay drama con eso porque insisto cada uno es libre de pensar lo que uno quiere verdad de, sería mejor siempre que se haga con al menos un mínimo de respeto, así que bueno eh, no tampoco quería venir en estos días porque primero no podíamos hablar del tema hasta que se cierre el caso y venir y hablar de fútbol cuando uno qué sé yo, estaba pasando por algo así, no, no es que no se pueda hacer, yo tenía muchas ganas de hablar, tenía muchas ganas de venir, tenía muchas ganas de seguir trabajando en lo que me gusta, y, y más bien fue una cuestión de, de, de esperar el momento oportuno para, para volver. Así que bueno, eh, aquí estamos, eh, y tampoco daba a venir, digo, y, y hablar de fútbol y hacer como que nada pasó, porque estaban pasando muchas cosas, eh, y muchas cosas, bueno, para nosotros muy muy dolorosas, pero también muy afrontables, eh, porque bueno, estamos estamos hechos para, para eso. Eh, así que bueno, nos van a encontrar fuerte acá tratando de hacer el mejor trabajo que, que se pueda, como siempre dentro de, de, la, de las posibilidades y dentro de, de, de lo que podemos ofrecer como, como profesionales. Bueno. Un chiquitito, eh, Chipi. Nico, por favor. Yo tengo mi contador, Diego, que está en Radio Carita, Ajá. donde comencé y JJ le conoce, una muy buena persona. Ahora con este lío me enteré que hay un PIM, me habrá dicho alguna vez, hay, hay un PIM, pero yo nunca, él tiene todos mis papeles completos, total, el otro día me fui porque era momento de retirar mi factura, le pagué su honorario y le dije, eh, porque él me dijo, qué bárbaro esta situación, me dijo, y sí, le dije, lo único que yo sé que si vos me haces algo, yo voy a poner una bomba donde vos estés, le dije, entonces, Nico, te, hasta eso yo, se me ocurrió, que hay mucha gente... y yo, yo soy mucho más grande que vos, la gente puede decirme ahora, mira Nico, que es gran y responsable, y a lo mejor va a tener razón, pero yo fui así, yo pensé que era el mejor camino, le entrega a un profesional que está dedicado a eso y a otras cosas también, porque él no solamente hace eso, sí sé que es una buena persona, hasta aquí yo confío, pero ciegamente en él, era como se lo dije, y me enteré ahora que había un pin, ¿verdad? Ni no, yo dicho te, yo no soy vez. sincero, hay mucha gente que dice, pero ¿cómo? Yo no, yo no te creo que vos no tenías, no sabías, no manejabas, no. Está bien, cada uno puede creer lo que quiere, porque a lo mejor somos distintos y hay personas que sí lo manejan y sí son mucho más preocupadas y sí... Eh, pero yo me río porque yo tenía un contador antes, que fue durante 5 o 6 años, no no de este estudio contable. Es más, lo, lo voy a nombrar porque es un señor con todas las letras, el señor Tandé, la verdad que era contador ya de mi abuelo. Yo le entregué toda la vida en efectivo, a él lo que él me decía era tanto y era tanto, nunca claro. tuve problemas. Eh, yo no voy a ahondar en, en, en la situación de ahora, simplemente a recalcar que hay una demanda que nadie advirtió, lamentablemente en todo este tiempo porque me parece que es un dato que no no se podía obviar en esta situación porque no hay investigación nadie Exacto. investiga, solamente retumba Así lo que mismo. se lee en las redes pero hay una demanda del estudio contable hacia auxiliares que manejaban las cuentas nuestras y de otros clientes no de los 900 como hoy dijo un periodista no, 900 
ahí involucrados en toda la causa con distintos estudios contables o distintas personas que simplemente manejan de forma personal su, su, su contabilidad. Sí. Pero bueno, eh, insisto, es tampoco quiero ahondar en detalles porque así o ahondes en detalles y, 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 a, y aclares una cuestión por otra siempre. El que, el que no quiere escucharlo y el que no lo quiere entender no lo va a hacer. Y tampoco quiero convencer a esa persona de que crea y que piense distinto. No, nos falta a nosotros educación vial, porque sí. nadie sabe, solamente conocemos las, las señales de tránsito que es doblar acá, no doblar, sí. prohibido estacionar y... Educación vial no tenemos. Educación cívica y moral. Educación financiera, educación cívica y moral. Y eh, educación financiera que tiene que ver ¿verdad? con este con este tema de... Hace rato dijiste el término que ni siquiera me viene. Imagínate, el sobre saber sobre sobre este tema de contabilidad. El día que uno maneje su, su finanza, ¿verdad? Eso, esa es una deuda, pero de la, de, de la educación muy grande que nosotros tenemos. Yo siempre digo, porque me tocó vivir... En Colombia y en Guatemala, ese ejemplo es más que siempre sí. doy chipi. Se mueve la tierra y todos sabían qué hacer. Yo me bajé ocho pisos. El portero se reía de mi compa Cubillagra. Sí. Pero corriendo por la escalera. Cuando llegamos abajo ya paró el temblor. ¿Qué pasa Paraguay? Se movió todo, se movió todo. Sí, queríamos salir al, afuera. Sí, pero acá abajo hay un shopping y hay cinco pisos de estacionamiento. O sea que los ocho pisos que nos bajamos eran el santo cohete. No sabíamos qué hacer. Ellos saben todos qué hacer. Claro, ¿verdad? Están, ellos tienen otro sistema y lleva eso a Japón, a todas esas ciudades que tienen otro problema que gracias a Dios nosotros no tenemos. ¿verdad? Eso lleva a toda esta situación. O sea, vos haces un edificio y vos no entras en el cálculo del ingeniero si hizo o no hizo bien el cimiento. Vos contratás gente. Sí. ¿verdad? Entonces, eh, esa educación a todos nos no, falta. Y, y, y no solo eso, Jota, ¿verdad? Que hay, hay. Yo creo que también hay una. una... Una, una falta de, de conocimiento de la realidad de muchas personas porque muchos hoy me, me reclamaban y me decían pero ¿cómo, cómo es que eh, porque no entendían el modo op operandi ¿verdad? o sea que, que ganaban las personas involucradas en generar esas esas facturas ¿verdad? que está explicado en el, en el texto ¿verdad? o sea la mayoría de las personas entendió y justamente respondían a las otras personas que preguntaban eso ¿verdad? pero eh, y otros cuestionaban el hecho de no pagar a través de la aplicación sí yo pago a, de, a través de la aplicación hace hace un tiempo importante hace cuestión de te diría un año y medio incluso antes de haber recibido la, la notificación pero eso fue mucho antes o sea no es una cuestión que pasó en un mes claro. en dos meses es una cuestión que se fue haciendo en un periodo largo de tiempo que también evidenció con lo que nosotros solíamos eh, abonar que no había ahí nada nada extraño porque además como vos decías yo soy una persona que entre, entrego totalmente mi claro es eh, la confianza sí es un error mío es una irresponsabilidad mía por eso estoy por eso <risa> pagué todo lo que tuve que pagar porque nadie elude a la responsabilidad y, 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 y si bien el desconocimiento es una causa no es una excusa Ahí es donde yo entro Entonces, en el debate de todo lo que te, te... Porque hoy es tema de conversación en todos lados donde te vas, ¿verdad? Sí. Es responsabilidad tuya, como es responsabilidad mía. Pero sí. no sé si es un error. Porque yo estoy contratando al que se formó sí. para eso. O sea, es mi responsabilidad. Si él se equivoca, yo yo tengo que pagar. Pero porque es mi responsabilidad. Por ejemplo, el, el domingo, nombre, pero yo le di a él el poder. ¿verdad? El domingo pasado, leyéndome en mente, me enteré que el ministro, el viceministro Uruguay dijo... Hay una clave distinta para el, el contador, por ejemplo. Hay una clave distinta para el contador. O sea, yo no sabía. Y le soy muy sincero. Yo, es más, yo creo que la gente que está escuchando, de 10, 8 no sabe, 9 no sabe. O sea, entonces, eh, hay muchas cuestiones, muchas cosas, pero bueno, yo insisto, o sea, hay... Hay cosas que ni aún explicando no vas a convencer no, y está perfecto. No. Eh, yo yo no... acepto eso, Nico. O sea, cada uno es libre de Con pensar... Respecto lo que quiere, ¿verdad? No, eh, no y bueno, y con respeto es, es difícil también de conseguir, J, pero bueno, sí sería lo ideal. Pero lo, lo, lo que yo no me olvidé de decir es que no por esta situación, ¿verdad? Yo voy a dejar de indignarme porque no tenga buen destino el impuesto que, que, que pago, ¿verdad? Mi mamá sigue viviendo en Barrio Jara y sigue pagando un altísimo costo de impuesto. En, 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 por la casa, ¿verdad? Sí. Y en Barrio Jara hay caños rotos y es sucia y hay poca iluminación y hay muchos eh, peajeros, bandidos, pillos. 
No por eso yo voy a decir, la pucha, si se destinara bien nuestro dinero, yo, yo tengo el derecho de decir, ¿verdad? A mí me gustaría pagar más también, pero si sí vamos a tener un, un, una ciudad más confortable. Y en Fernando de la Mora la misma cosa. Y, y, y en todas las ciudades, los caños rotos, las calles rotas, uno también tiene derecho a decir eso, a indignarse, porque uno sabe que su impuesto no va precisamente para la mejora de las ciudades, sino para los nuevos hijos de que están entrando sin Nico, saber hacer nada y Nico, ya tienen que tener un sueldo. ¿No conoces mi casa, Ahora Nico? vino, sí conozco, ahora vino, vamos. por ejemplo, un feísimo todo empedrado, ahora vino, por ejemplo, un, una multa que tiene que pagar Paraguay. Nosotros, de nuestro impuesto va a salir de vuelta a eso porque sí. se le echó a dos a dos personas de la corte, no sé qué cosa, ¿verdad? Entonces todo eso, a ese tipo de situaciones van destinados nuestro, nuestro dinero de, de, de los impuestos y no precisamente a lo que pretendemos todos como mejora de la ciudadanía en general. Bueno, enseguida habla Eduardo Berizo, eh, gracias a, a la audiencia. Enseguida habla Eduardo Berizo, lo vamos a tener al técnico de la selección paraguaya en breve. El jueves eh, jugamos ante Argentina. A ver, Nico. 466 dice, yo creo en ustedes. Fuerza, dice el 466, mis whatsapperos. Al fin, Chipi, bienvenido, dice el 358. Hoy falta que Olimpia se elimine nomás contra Resistencia y ya está, dice. Y lo peor es que Brunote solo se preocupa de bajar salarios y no de lo deportivo. Eso es lo que parece... Oyendo al presidente, dice igualmente. El 555 dice educación tributaria, eso J dice, ah, gracias, educación gracias. financiera es otra cosa. Dice. Muchas gracias, ¿ves? Sí. Eh, Ahí está el 555 que siempre está atento, J. Muchísimas gracias, gracias a los oyentes, eh, gracias por sus palabras. Gracias a Carlos Cáceres también que me, que me escribe. Eh, un, un saludo grande de Carlito que nos está sintonizando y está escuchando nuestra radio como siempre. Fuerza, Chipi, que no te quite la paz el atraco del Estado, dice el 713. <risa> Néstor eh. Martínez también nos escribe vía Hola, Twitter. Grande Chipi, qué bueno escucharte de nuevo. Mucha fuerza, seguir adelante al frente del mejor equipo periodístico deportivo del Paraguay. Estoy y estaré siempre en sintonía de Unión FC, dice Gracias. nuestro amigo Gracias, Néstor. Néstor. Seguidor desde el día uno, si sí, no me equivoco. Sí, de... Manda la imagen cuando empieza una transmisión. Sí. Sí, de sí, que sí, está sí, escuchando. Un abrazo, a Néstor. Saludo grande. Gracias, Néstor. Muy amable. Un, un abrazo cariñoso para, para vos. Bueno, eh, en breve, Nico tocó tema arbitraje hace rato, hubo una reunión ayer de... ¿Quién con quién, Nico? ¿Cómo, cómo fue el tema? Y fueron los representantes del Olimpia, entre ellos Cristian Domínguez, se fue igualmente el profesor Landeida con Elizondo y con Pablo, que nunca me acuerdo el apellido. Silva. Silva. Pablo, Pablo Silva. Silva. Pablo Silva. Pablo fácil el apellido, era, pero yo me olvido, por eso no puse en los titulares su apellido. Landeida fue en su función de gerente deportivo del club. Así Olimpia. mismo es, y las explicaciones... Eh, no llenaron las expectativas y salieron muy molestos los representantes del Olimpia por esta situación que yo ya les conté una vez acá. Que ellos nomás tienen la razón y que ellos le enseñan. Y yo tengo una situación muy, muy delicada que quiero corroborar primero, seguramente después de, lo, de la selección. Es muy delicada y voy a tener algo respecto al tema que nos puedo decir todavía. Bueno, quédate ahí, Nico. Pero a ver. es gravísima la situación. Pueden pensar lo que se les ocurra. Y les hago un desafío a los tres que están acá conmigo. Incluyéndole a Víctor Sostoa. Cuatro. Pueden escribir cinco posibilidades. Cada uno. Sin que se consulten. Y no van a acertar. Pero es gravísima de lo más grave que puede ocurrir. Bueno, a ver, eh, los saludo a Cabo. Está Cabo, Cabo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Chipi? El saludo para todos los amigos oyentes de Unión FC. Ya hace aproximadamente cinco o seis minutos que está el profesor Eduardo Berizzo, ya aquí sentado frente a todos los colegas, lógicamente. Estábamos hablando un poco de, de fútbol de forma informal antes de arrancar con la entrevista colectiva aquí con el cordobés Berizzo, que ya estamos aguardando también la presencia de Matías Villasanti, quien va a ser el futbolista que va a estar a su a su costado derecho a la hora de dar declaraciones eh, el argentino técnico de la selección paraguaya, Chipi, compañeros de audiencia. Villasanti juega el jueves, Cabo. ¿Cómo? Villasanti juega el jueves. Y uno supone que sí. Mm. Uno supone que sí, tiene que tiene que estar. Ahora llegó Matías Matías Villasanti, ya está sentado allí, están hablando, lógicamente, con el micrófono apagado con, con el cordobés Bericho. 
el saludo correspondiente allí. Rafa se acomoda y la conferencia ya va a arrancar, bueno. lógicamente, con todos los protocolos sanitarios tomados aquí en el en la sala de prensa de la ciudad de Upane, Chipi, compañeros. Bueno, ahí lo escuchamos a Berizo, a ver, a Matías Villasanti. Sí, aquí están coordinando los últimos detalles, lo que refiere al, al sonido. Está Berizo ya por lo menos con buen ánimo. A ver si le sacamos algunas. ¿Cómo se lo ve al profe? Bien, 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 con buen ánimo. ¿Amaneció bien hoy, profe? ¿Amaneció bien hoy? ¿Usted? ¿Pero amaneció bien o qué desayunó hoy, por ejemplo? No desayuna café con leche, cocido. Directo. Hola, hola, hola. Sí, no. No, no, no. Se lo pregunta si es que durmió bien o si le gusta la cama. Para romper el hielo. Muy bien. ¿Tereré a la tarde o no? Puro mate. Ahí está. Las primeras palabras de Eduardo Brizo aquí en conferencia de prensa. ¿Cómo te dio o no? No se escuchó. No le gusta el tereré, dice. No le gusta el mate. Villasanti, perdón Cabo Villasanti viene de perder contra Sport Recife, el equipo de Gustavo Florentín, 2 a 1 le ganó y los dos equipos están en la zona de descenso, bien abajito están tanto Gremio como el Sport Recife Tardes damos inicio a la conferencia del director técnico de la selección paraguaya de fútbol Eduardo Berizo y el futbolista albirrojo Matías Villasanti en la previa al juego ante Argentina por las por la fecha 11 de las eliminatorias sudamericanas. Pasamos directamente a la ronda de consultas. Pedro Torres, de Tigo Sport, para el profe Berizo. Buenas tardes, profesor Matías, a todos los presentes. Hola, Pedro. Profe, antes que nada, le quisiera consultar quizá, de acuerdo a lo que tiene que ver con la planificación. Son tres partidos, es una semana. Ciertamente hay condiciones durante los partidos que cambian a veces un poquitito lo que se piensa para después... Pero digo en el sentido, planificar quizá con una base y tocarla poco, o más bien pensar en gente fresca quizá para ese último partido, que además tiene un componente natural que, que es la altura. Buen día, eh, hola Pedro. Eh, nuestra planificación siempre va partido a partido, no planeamos el tercer partido en relación a los dos anteriores. Sí que la dificultad de la altura exige imaginarlo bien, con refresco tal vez, con gente que se adapte a la altura, que pueda correr con normalidad, y sí que tácticamente ese partido se juega de manera diferente. Pero tenemos toda nuestra atención puesta el jueves en Argentina, terminado el partido empezamos a elaborar con un mix de las dos cuestiones que nombraste, sino repetir futbolistas o, o refrescar el equipo de acuerdo a cómo hayamos terminado el partido del jueves y así planear el partido de Chile y así planear el partido de Bolivia teniendo en cuenta, sí, Bolivia que el factor altura juega un papel muy importante, pero de acuerdo a nuestra planificación tiene que ver con el próximo partido no imaginar refrescar o guardar gente ya de un vamos cuando todavía eh, no sabemos cómo terminamos el primer partido, cuando terminemos el primer partido Imaginamos la, la gente más apta para el segundo y así con el tercero, teniendo en cuenta que el tercero tiene un factor condicionante que es la altura. Diego Villalba, Radio Monumental para Matías Villasanti. Buen día, Matías, eh, por aquí. Eh, consultarte si del último partido ante Argentina, donde se había caído allí en la ciudad de Brasilia por la Copa América, ¿qué es lo principal a mejorar justamente mirando el compromiso del día jueves? Buen día Diego, eh, sí, con respecto a ese partido yo creo que, que tenemos que mejorar en la parte de, de la concentración, ¿verdad? ese partido creo que nos convirtió muy rápido y, y a partir de eso eh, mejorar en eso y, y a partir de eso como te dije eh, tratar de llevar mejor el partido. Juan Eduardo Bernabé de Radio Primero de Marzo para el profesor Berizo. Profesor, Hola, ¿cómo día? le va? ¿Cómo bien, estás? Bien, bien. Un saludo a Matías. Eh, ¿Es Alderete el principal candidato para ser el lateral izquierdo contra Argentina teniendo en cuenta las bajas de Blas Riveros y de David eh, Martínez? Y la otra, eh, por característica del rival, de los centrales del rival que pueden arrancar, ¿se imagina con un referente fijo como por ejemplo Carlos González 
o un falso 9 con mayor movilidad para sacar referencia con aquel Romero? Hola Jotita, buen día. Eh, el principal candidato es eh, Alderete, ¿sí? Con la posibilidad de que también lo sea Arzamendia, dependiendo de qué esquema utilicemos, si una línea de 4 o una línea de 5. Eh, pero de ellos dos saldrá quién será el lateral, inclusive uno por delante del otro en una línea de 5 o una línea de 4 que dé posibilidad a la conversión a línea de 5, teniendo en cuenta que Messi, Lautaro son futbolistas que se desconectan o se descuelgan del, del resto del equipo y permanecen a la espera de un robo, de un quite, y eso es un punto clave dentro del partido que hay que atender, por eso uno u otro, o los dos inclusive. Y con respecto al centro atacante, creo que cualquiera sea la característica, Tony tiene una, Tacuara tiene otra, Amarilla tiene otra y Carlos tiene otra, sí tiene que combinar con un compañero en ataque. Sí imaginamos la posibilidad de que la, los dos centrales rivales tengan dos futbolistas de, de control, para no que contengan a uno solo y la preocupación pase por alguien solo, sino que sean dos futbolistas en ataque que saldrán de las alternativas de Ángel, de Miguel, por detrás, pero siempre imaginando un ataque dinámico. Cuando eres referencia para dos centrales como los dos centrales argentinos, tienen más tendencia a ganar. Necesitamos que nuestro ataque sea dinámico y no tanto posicional. Jorge Izquierdo, Universo 970, Canal GEM, para Matías Villasandi. Hola Matías, un gusto. Eh, ¿Cuánto te sirvió esta nueva experiencia en el fútbol brasileño para añadirle a tu juego, en lo dinámico, en la inventiva, eso de encarar para adelante? ¿Qué le puedes aportar después de haber pasado unas semanas, unos meses ya con el gremio de Brasil, Matías? No, así como, como había dicho en, en un principio, fue un paso importante en mi carrera. Eh, todos sabemos que, que el fútbol brasileño es muy competitivo. Eh, me ayudó bastante en, en la cuestión de la intensidad de, del juego mismo eh, yo creo que, que partido tras partido me voy adaptando mejor y, y, y eso me va a servir bastante para, para poder ayudar al equipo acá en la selección y, y poder competir de la mejor manera Kevin le más Radio 1 Canal 13 y Unicanal para el profesor Berizo Buen día profesor, buen día Hola, Matías bueno. estamos en directo para Radio 1 en vivo para Deportes Unicanal por Unicanal profe, eh... ¿Cómo plantear el partido ante una selección que es la campeona de América, que tiene al mejor jugador del mundo y que ya no tiene esa mochila pesada que ha tenido hace mucho tiempo por haber conquistado la última Copa América? ¿Cómo planteas, eh, cómo crees plantear esa clase de partidos? Buen día. Como bien dice, creo que Argentina ha ganado en confianza en relación a la conquista de la Copa América. Si bien sus futbolistas siguen siendo los mismos, creo que ha ganado en... en, en liviano en alivianar la presión que existe, pero para nosotros el partido será un planteo similar, la tengan o no la tengan, un partido que necesitamos que sea incómodo, de mucha presión, de mucho ajuste, de unos contra unos donde no perdamos en relación a nuestro rival a enfrentar, una presión lo más alta posible para evitar que controlen el partido a partir de sus centrales, de sus medios centros y que la pelota llegue a sus atacantes con posibilidades. Y en eso la presión alta tendrá mucho que ver. Luego, sí, utilizar el balón con mucho criterio, con mucha seguridad, porque es un equipo también que castiga tus pérdidas inocentes. Entonces debemos hacer un partido completo, atendiendo y pasando de una fase a la otra muy rápido. Ir a apretar, y si esa presión tiene éxito, mejor. Y si no, recuperarnos de esa presión con velocidad hacia atrás, elaborar el juego sin arriesgar la pelota, llevarla a nuestros medio, mediocampistas que encuentren la entrelínea de Miguel, de nuestros atacantes y lograr desde ahí profundidad Pedro Torres de Tivo Sports para Matías Villasanti Hola Matías, ¿qué tal? El saludo nuevamente para todos Matías, eh, lo que tiene que ver con la selección de Paraguay y los partidos que ahora se presentan es uno de local y son dos de visitante ¿cómo manejar quizá que probablemente mayor cosecha dentro de los primeros partidos quitará mayor necesidad o mayor obligatoriedad en el último? ¿cómo, cómo ir manejando eso? porque también hay un contexto de que hay rivales directos que tienen partidos difíciles y es un momento donde Paraguay, logrando puntos, puede, puede ubicarse finalmente en zona de mundial. Sí, lo primordial para nosotros es ir partido a partido. Ahora tenemos un partido muy importante el jueves contra Argentina. Tenemos que salir 
a buscar ganarlo, estamos en casa y, y, y nada, así como te digo, ir partido a partido, eh, después vendrá eh, el partido en Chile, eh, en Bolivia y, y, y nada, ir partido a partido, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos y, y estoy seguro que, que estaremos en zona de clasificación. Diego Villalba, Radio Monumental para el profesor Berizo. Eduardo, Hola, eh, buen día. Buen día. Eh, sabemos que la exigencia es al máximo nivel. Eh, ¿Cómo te parece puede afectar el hecho de que los Romero no tengan un club en este momento, sean jugadores libres y no tengan competencia desde las últimas, desde el último combo de eliminatoria? Buen día. Eh, no creo que los afecte. Realmente son muy profesionales. Hemos entrenado durante desde el lunes 27 a esta parte juntos. Eh, evidentemente los partidos oficiales te afinan pero son futbolistas muy profesionales que se cuidan mucho, que les se preocupan por su entrenamiento personal, el descanso, así de que no creo que se deteriore mucho su forma por no tener partidos oficiales. Y nuestra idea de futuro es entrenarlos todo el tiempo que podamos. Alexander Páez, de Telefuturo, para Matías Villasante. Sí, Matías, eh, buenas tardes. Eh, referente justamente a la posición donde jugás eh, ¿Hasta qué punto eh, será importante la zona de la media cancha En cuanto a la presión alta que se puede hacer para cerrar los circuitos ofensivos de la Argentina Teniendo que no es el mismo equipo, por lo menos el momento de Argentina En el principio de la eliminatoria a la Argentina eh, actual siendo campeona de América Sí, el trabajo... Que, que pasa por la media cancha yo creo que va a ser muy importante Argentina no hace falta ni hablar de, de los jugadores que tiene sabemos de, de la calidad de, de sus jugadores y nada, tenemos que, que cortar el circuito de juego de ellos y, y hacer lo nuestro, hacer circular el balón adueñarnos de, del balón porque estamos jugando en casa y, y aprovechar los espacios que, que dejan ellos Ignacio Cabo de Vila, la Unión 800 AM para el profesor Berizo ¿Cómo le va, Hola, Ignacio. don Eduardo? Tomé mate ahora mismo. Buen día, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Con, ¿Con remedio o sin remedio? Sin remedio. Muy bien. Por ahora no lo necesito, pero... Muy bien. No lo descarto. Estamos, está, eh, estamos contentos. Eh, don Eduardo, sí. ¿su planificación médica cuál es? Porque lo convocaron a Riveros, lo convocaron a Martínez, finalmente no vienen porque están lesionados. Eso, ¿no? En el combo anterior pasó lo mismo con Robert Pires da Mota. ¿En cuál es? La, la planificación médica que hace su cuerpo médico si pudo viajar junto a los futbolistas o se maneja nada más por por notas y eso Mire, usted sabrá que la convocatoria sucede antes y hay que hacer una reserva de los futbolistas hasta el último momento uno contempla o desea de que estén aquí David no ha alcanzado a recuperarse no ha obtenido el alta médica de su cuerpo médico en River y por eso no está con nosotros la particularidad de Blas es que si bien tiene el alta médica no tiene el alta futbolística su equipo prefirió y me planteó que juegue partidos en reserva, tampoco creen que tiene que jugar todavía en el primer equipo, entonces contemplé de que era mejor, en vez de viajar hasta aquí y no poder ser parte de nuestros partidos, que acumule minutos de fútbol en Brondi, cosa entendible, esas han sido la, la, las causas por cuales no están aquí. Claro que en el tiempo los futbolistas se recuperan, pero ni David ni Blas estaban operativos ni recuperados para ser... O, o ser opción a partidos oficiales para nosotros Miguel Cáceres, diario de ese color para Matías Villasanti Buen día a todos eh, Profesor Berizo, eh, a ver ¿Cuál es el criterio que maneja para las convocatorias? Y si considera que este grupo de 30 jugadores Vamos a llegar bien para el tercer partido principalmente El criterio que utilizo para convocar es el momento que viven la inclusión de sus minutos o la cantidad de minutos y de partidos que, que tienen en sus clubes, su nivel y creo que sí, que el número es acorde para enfrentar los tres partidos Kevin Ledesma, Radio 1, Canal 13 para Matías Villasanti Buenos días nuevamente Matías eh, ¿En qué te ha beneficiado eh, a nivel personal el hecho de jugar eh, en un fútbol más competitivo que es el gremio de Porto Alegre donde tienen partidos eh, casi todas las semanas, ya sea campeonato local o eh, Copa Copa de Brasil, que tienen, que tienen partidos regularmente, ¿en qué te ha beneficiado a tu entender? No, más que nada para mejorar eh, personalmente me ha venido bastante bien el hecho de, de tener partidos seguidos, de, de llegar y, y poder jugar, de tener continuidad me ha dado mucha confianza y así como te digo, me, me sirve para mejorar, para ir evolucionando en mi juego y, y así poder ayudar a la selección que es lo que todo jugador quiere 
Alexander Páez de Telefuturo para el profesor Eduardo Berizzo. Hola Alexander, eh, buen día. Buen día. Eh, quería justamente consultarle algo que el, que el hincha también se, se pregunta mucho. Eh, preocupa, hay veces el sector medio, el tema de la recuperación, la distribución, y mucha gente se pregunta, eh, ¿qué le aporta Gastón Jiménez al equipo? Eh, vemos de que, eh, sobre todo al equipo, a la forma de jugar que usted plantea, ¿verdad? ¿Y por qué siempre lo convoca? Ya que normalmente no tiene quizás eh, actuaciones tan sobresalientes en el club donde juega. Mire, yo discrepo en que no tiene actuaciones sobresalientes. Es titular en su equipo, tiene minutos, puede jugar mejor o peor, pero siempre tiene continuidad, eso es lo que a mí básicamente me interesa. Como tiene continuidad Matías, como tiene continuidad Huguito, como tiene continuidad Morel en su equipo. Entonces, la, las razones por las cuales viene es porque nos aporta control, es un futbolista físicamente muy apto, tiene juego aéreo, cualidades que otros tienen, diferentes parecido a Jorge Morel, por ejemplo, en su zurda, en la administración de la pelota que hace Jorge, Matías es un jugador dinámico, como Huguito, como Florentín, otros futbolistas como Pica son recuperadores y administradores de la pelota, tratamos de mezclar nuestro medio del campo con diferentes características para que mezclen bien y que la pelota, a pesar de, de asumir el control, cuando la perdamos, tener la capacidad física para recuperarla. Yo he puntualizado y aprovecho que está Matías aquí para elogiar la capacidad física, la dinámica con la que juega Matías, que a veces es un futbolista que uno apunta por ahora en gremio ha logrado una entidad y un reconocimiento, pero también lo hacía muy bien en Cerro Porteño. Su dinámica, su dinamismo, su agresividad física, su capacidad de jugar de 6, de 8, llegar al área rival en una ida y vuelta constante, lo hacen un futbolista de alto nivel. Aprovecho para decirlo, ya que está aquí presente, y lo mismo con todos nuestros mediocampistas. Hemos perdido por lesión a Piri Damota, a Andrés Cuba, pero somos capaces de conformar un medio del campo sólido, que recupere la pelota y que la juegue muy bien. Cristian Pérez, de Versus Digital, para Matías Villasanti. ¿Cómo está Matías? Un eh, la última vez que enfrentamos a una selección que, tiene, que tuvo una superestrella, eh, propusimos una marca individual, terminamos pasando prácticamente un ridículo con Junior Alonso, siguiéndolo a todos lados, ahora lo tenemos a Messi, no sé si tiene el desequilibrio quizás de Neymar. Eh, en la Copa América hicimos una marca más zonal de varios hombres. Particularmente vos, ¿cómo crees que podemos frenar o anular a Messi? No, Messi, eh, como, como dije hace un rato, no hace falta ni, ni escribirlo. ¿verdad? Eh, sabemos todo la calidad de jugador que es. Y, y nada, para mí la, la, la mejor forma de, de, de anular el juego de Messi de Argentina es adueñándonos del partido, tratando de de salir a buscar, de, de intentar crear situaciones, de convertir y, y nada, a, como te dije, adueñarnos del partido y, y, y salir a buscarlo. Esa es la única forma que, que para mí es, estaría bueno. Jorge Izquierdo, Universo 970 y Canal Gen para el profesor Berizo. Hola, profe. Hola, Jorge. En la eliminatoria pasada, Argentina no nos ganó en los dos partidos. Esta eliminatoria le volvemos a empatar y desde que llegó usted también en Copa América, Paraguay le ha hecho buenos partidos. Históricamente hasta pareciera ser que el jugador paraguayo se motiva al doble en esta clase de partidos Y principalmente contra la Argentina No sé qué sería, no sé qué plus Usted lo asimila a ese punto también, estando aquí adentro ¿Cómo siente a su plantel de cara a este partido en particular? Yo lo encuentro muy motivado también De cara a todos los partidos, los partidos de eliminatoria Ponen a las sensaciones, a la motivación, la ilusión muy arriba Muy, muy alta Y de cara al partido del jueves también estamos muy motivados somos un equipo incómodo, un equipo muy dinámico que le ha, como usted ha dicho, hecho partidos a selecciones importantes y no fuimos menos que nadie. Así de que creemos en lo que hacemos. Vamos a enfrentar el partido del jueves con mucha responsabilidad, sabiendo cuáles son nuestras fortalezas, que es eso mismo, imprimirle al juego mucha dinámica, mucha intensidad, administrar la pelota y evitar que la pelota pase por futbolistas determinantes, como en el caso que preguntaba su colega, que es Messi. Antonio Campos de Radio Nacional para Matías Villasanti. ¿Qué tal Matías? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo está el ambiente eh, entre los compañeros después del triunfo ante Venezuela de local, ahora se viene eh, Argentina y ya no tiene tanta presión de, de lograr el triunfo? ¿Cómo está? ¿Cómo llegan los muchachos para este partido? 
No, presión siempre hay y, y estamos acostumbrados a eso. ¿verdad? Todos los partidos tenemos que salir a buscar a ganarlo. Y, y en cuanto a, a, al ambiente del grupo, muy bueno. La verdad que tenemos un, un, un grupo, un plantel bastante, bastante sólido, bastante unido. Eh, en la Copa América se hizo más fuerte inclusive. Y, y como te digo, eh, la presión de salir a buscar cada partido está siempre. Y, y, y asumimos ese riesgo ¿verdad? De, de salir a buscar cada partido y, y de buscar ganarlo. Luis Enrique Pérez, Mega TV para el profesor Berizo. Hola Luis. Buen día, profe. Buen día. Buen día, Mati. ¿Cómo le va? Este, buen día a los compañeros que están en el día a día. Nosotros no solemos estar en el día a día con Jotita. Estamos aquí porque queremos valorar esta apertura presencial. Y Muchas con gracias. La comprensión del compañero Dani Troche, que creo que lo conocen, sí, sí. está en el día a día. Gracias por eso, Eduardo. No te voy a preguntar nada, Mati. Te deseo lo mejor, sos un jugadorazo y sé que vas a dejar el arma en la cancha dos preguntas para, para usted en base a la, a la pregunta táctica que le hizo mi compañero Jotita que me encantó y nos dio una buena respuesta le voy a hacer dos preguntas sí. primero la, la que hizo referencia a Jotita la parte táctica, habló de que podría hacer una línea de cinco sí. quiere decir que podríamos cambiar la figura habitual sí. y podría darse algo parecido a lo que hicimos contra Uruguay de visitante Sí, con otros intérpretes. Con otros ese, intérpretes. Ese partido de Uruguay obligó a que Miguel sea claro. con otros intérpretes ya mejor posicionado, para no exigirle a Miguel que haga un desgaste defensivo que lo pero, saque pero, de, del ataque. Claro. Entonces sería Miguel con el otro que usted va a elegir. Tal vez, sí, en ataque. Ahí, ahí arriba. Sí. Perfecto. Me permite, tengo que hacer esta pregunta, sí. eh, no es táctica, me hubiera gustado gastar esa porque me dan solamente dos preguntas. No, no, no sé pregunte más, si más. Quiere, ¿eh? ¿verdad? pregunte, pregunte más. Claro, y, y la, la otra, no tengo que Rafa, una no, cortita nada más, sí, sí. Eh, con todo respeto a los compañeros. Y la otra es, en un, con ese cambio de, de, de figura que podría darse, este, no, lo, ¿no lo pondríamos en un caso dado de repente a, a Mati con Morel y Pica o, o solamente dos de los tres? Pueden ser tres mediocampistas típicos, como Mati, Pica, Morel. Claro. O puede jugar Mati, Morel, con Miguel, incluyéndolo como mediocampista. Un, un poco más eh, internamente a Miguel. Exactamente. No por, por, la, por la banda. No, no. Perfecto. Si algo pudiera reconocer es que Miguel, si bien tiene una velocidad característica en banda, también es un jugador muy desequilibrante por el centro del campo y la intención es que juegue por el centro del campo valiéndose de ese desequilibrio de ese slalom y esa aceleración que tiene hacia adelante, esa es mi intención a priori perfecto, una última por respeto a los compañeros para no abusar sí. este, nos gustaría oficialmente el tema de Lorenzo Melgarejo sí. usted sabe que es hombre sí, sí, de fútbol sí. y sí. usted sabe que para mí es algo extra futbolístico porque si no le estaba en su lista Sí, claro, estaba en mi lista, sí. Yo me comunico como hago habitualmente con todos antes de convocarles y él me manifestó su deseo personal de no estar aquí por un tema personal. Entonces imaginé un reemplazante que es Matías Espinosa. Por eso Matías llegó después. Pero sí que tenía intenciones de convocarle, sí. Creo que está en un muy buen momento. Gracias sí, a los sigue. compañeros que están siempre en el día a día y éxito para el jueves. Gracias. Cristian Pérez de ver su digital para el profesor Berizo. ¿Cómo está, profesor? Buen día. ¿En qué momento usted cree que está la selección paraguaya en cuanto a, a la evolución desde que usted llegó? Eh, cambiamos un poquitito de esa selección muy posesiva a una selección un poquito más práctica, adaptándonos a sí. los jugadores, sí. pero nos sigue faltando profundidad y agresividad. Las estadísticas dicen que somos la selección que menos remata al arco en esta eliminatoria, que menos toque, rival, que menos toque tiene en el área rival, uh -huh. y una de las selecciones con menos goles. ¿Qué nos falta, digamos, para perfeccionar o potenciar esa ofensiva? Volvernos más práctico y pasar de la posesión horizontal a, a una posesión vertical, a un juego más vertical. Creo que contra Venezuela lo hicimos. No pose, poseemos el balón tan en horizontal y pasamos a jugar más con nuestros delanteros al espacio. Y esa es un poco la intención de que el equipo se desarrolle, evolucione hacia eso que tú dices. Somos una selección muy dinámica, de mucho control, de muchos metros, que tenemos que aprovechar lo que generamos. A veces generamos ocasiones y tenemos que volvernos prácticos en concretar. Porque a esta altura de la eliminatoria ya todo lo que no hagas en el área rival y permitas en la tuya, tiene un factor fundamental. Como pasó en el combo pasado, en Ecuador recibimos un gol en minutos finales que nos privó de estar ahí arriba. Colombia, no aprovechamos en los minutos finales la concreción de un gol para ganar ese partido. Entonces, 
ya empiezan a ser detalles los que inclinan los partidos para un lado y para el otro, porque en el trámite de nuestros partidos nunca hemos sido sometidos, ni inclusive por Brasil, aunque el, el, en la retina queda el 0-2, también contra Brasil competimos de igual a igual y el desarrollo o el trámite del partido fue parejo entre nosotros, fue nivelado. Lo que sí tenemos que hacer es clausurar nuestra área con gente que juega muy bien en ataque como Argentina y aprovechar con profundidad, como tú decías recién, volvernos prácticos y aprovechar en ataque con más agresividad y practicidad nuestras situaciones de, de ataque. Yuri González, de ABC Cardinal, para Matías Villasanti. Matías, ¿cómo te va? Buenas tardes. Matías, eh, según la información que, que uno maneja, eh, Morel eh, sería tu, tu compañero allí en el medio campo junto a, a Pica Lucena. ¿Qué, ¿Qué pueden ofrecer ustedes a, a esta selección? Porque recordemos, tu primer compañero en la selección fue Morel, después en Cerro eh, Pica eh, Cardoso Lucena. ¿Qué, qué pueden ofrecer para, para esta selección? No, eh, seguramente en la práctica de esta tarde o de mañana estaremos trabajando en la parte táctica. La verdad que no, no sé todavía quién va a jugar, pero conozco bastante bien a esos compañeros. Con Pica ya todos saben que, que compartimos bastante tiempo en, en Cerro y, y con Morelé en las selecciones de base estamos jugando juntos. Así que eh, juegue quien juegue el jueves, yo sé que va a dejar la vida en la cancha y, y va a ser lo mejor para el equipo. Antonio Campos de Radio Nacional para el profesor Berizo. ¿Qué tal, profe? Buen día. Buenas tardes. ¿Cómo está, Antonio? Profe, eh, estos tres partidos que se vienen, ¿puede marcar el rumbo, el futuro de nuestra selección para lograr la clasificación o aún queda tiempo después? Mire, estamos en el Ecuador de la clasificación y si bien ocupamos el sexto lugar, nuestras intenciones o nuestras posibilidades están cercanas. Hay que sumar, para sumar hay que jugar bien, hay que salir a jugar los partidos con decisión, con convicción, y seguir sumando, seguir sumando. Ningún triunfo hoy te clasifica ni ninguna derrota, lo que hay que tener es la serenidad de seguir compitiendo. Jugamos una eliminatoria compleja donde nos tiene ahí a posibilidad de tiro de un partido, estar en esa posición nos permite ilusionarnos con una victoria que te deje dentro, así que será así hasta el final. Obviamente que si no puntúas, te relegas, y si puntúas y de a tres mejor, te vas a meter arriba y tendremos que salir y salimos así a planificar nuestros partidos con el deseo de ganarlos. Tenemos una gran oportunidad el jueves de demostrar, después de ganar un partido a Venezuela, de ganarle a una selección de las que van arriba y es una gran oportunidad para nosotros. Leila Jiménez, SNT Canal 9 para el profesor Berizo. Buen día para todos. Profe, ¿hay alguna estrategia específica a implementar para con Messi y de esa manera bloquear su, su juego, anular su juego? Bien lo decía Matías, creo que lo primero que hay que contemplar de Messi es que el habilitador hacia él tenga presión, si, si tiene capacidad de pase hacia él, luego empiezas a sufrir lo mejor de Messi, que es el control, el contacto con la pelota, su aceleración, su dribbling, entonces la presión para sus pasadores, sus abastecedores de pase, tiene que ser alta, tiene que ser precisa, y luego cuando él encuentra el balón, sí encontrar cercanía, entre uno contra uno o dos contra uno para que él no acelere el juego que eh, tiene un gran desequilibrio, sabemos quién es y tiene una gran capacidad de pase a los futbolistas que uno deja libre así que cuando uno imagina a Messi no solo tiene que imaginarlo a él mismo sino a él solo, sino tiene que imaginar a cómo le dan el balón a cómo se desmarcan a partir de él entonces confiamos en que una zona grupal con una persona, con un futbolista encima, con un futbolista de apoyo, pueda neutralizarlo, ¿sí? Ignacio Cabo de Vila, Radio La Unión, para Matías Villasanti. Matías, buen día. Estamos en directo para Unión FC. Eh, muchos de los colegas aquí hablan de las virtudes de Argentina, que viene Messi, que la campeona de América. Eh, Paraguay, ¿qué tiene para ofrecer? De hecho, el 95% de los hinchas que van a ir a la cancha van a ir para observar a, al número 10 de la Argentina Paraguay, ¿qué tiene para ofrecer? o sea, ¿qué, qué, qué es lo mejor que tiene Paraguay para, para el día jueves si se quiere meter también el, el, el profesor Barizo? Muchas gracias Nuestro gran control de pelota nuestro dinamismo, gente rápida en ataque, gente que pasa de defender a atacar muy rápido una presión muy alta que provoca muchos quites, muchos errores, hay que aprovecharlo 
una pelota detenida muy sólida que tenemos que garantizar defensivamente sin distracciones y hacer daño con nuestra gente tenemos un equipo alto y poderoso en el juego aéreo y en eso confiamos ahora lo va a decir Mati seguro me va a copiar ya, ya todo Última consulta de Johnny González a ese cardinal para el profesor Berizo. Perdón, permiso, yo preguntarle al profesor Pregunte, pregunte. Sí, bueno. eh, profesor, sí. ¿usted siente que este grupo no tiene el respaldo popular, no tiene el respaldo de, de la prensa? ¿Y por qué ocurre esa situación? Si es que siente de esa forma. No, lo creo así, créame. ¿Que no tenga el respaldo popular? No, la gente quiere a su selección, todo el mundo desea que su selección gane. Claro que somos hinchas de fútbol y la derrota nos frustra y se nos escapa la puteada y la desaprobación con el entrenador, con los jugadores. Cuando yo estoy sentado en la tribuna y veo un partido también, maldigo el momento. Pero es responsabilidad nuestra generar una energía contagiosa, venimos de un combo donde puntuamos, ganamos el último partido, vamos a intentar una nueva victoria el jueves y tenemos... Energía, deseos, actitud, motivación, convicción en lo que hacemos y la gente seguramente el jueves premiará eso, venimos de una victoria que fue muy aplaudida y festejada y ahora tenemos que intentar una victoria contra una selección top que nos va a llenar de energía o nos va a llenar de optimismo de cara al futuro. Primero con, con respeto, profesor, decirle el la respuesta sobre el criterio de la convocatoria no me convenció sí ya aclaró la desprolijidad en la convocatoria de Matías Espinosa y, y a ver, no pero... la situaría como una desprolijidad perdón en principio no por eso por el primero se tiene la convocatoria muy tarde el domingo que... y por eso le aclaré que usted ya lo aclaró ne necesitábamos porque... que los partidos terminen sí, pero cuando usted considera el momento de cada uno y otro ¿Sí? qué pasó con Carlos Espínola nunca más lo convenció no evalúo, evalúo convocarlo a Iván Torres, principalmente sí. pensando el partido en la paz. Evalúo convocarlo a todos. Créame que mi trabajo lo hago con responsabilidad. Cuando tengo opción, elijo Matías Espinosa. Y cuando tengo opción, es que es, eh, decidí por Juan Escobar. ¿Y qué pasó con Eso Carlos? no quiere decir que no vea a los otros. ¿eh? Claro, y Carlos Espínola, ¿por qué nunca más fue invitado por lo menos a entrenar acá en Ipané? Va a ser, tiene partidos entre semana, hay Copa Paraguay, cuando podemos entrenar, entrenamos. Si usted sabrá, hay partidos entre semana de Copa Paraguay que dificultan la planificación. No, pero Carlos Espínola, después de aquella evaluación que lo trajo acá, nunca más. Después de volver lesionado... Le estoy explicando justamente. que si hay semanas enteras, sí podemos entrenar con los jugadores. Cuando no las hay, no se puede. ¿Y habrá tiempo a partir de acá para eso? Claro, si la semana está vacía, claro que sí. sí Como no. recién le contestaba sí. a su colega de los hermanos Romero. Sí, y una última, con respeto y el permiso de los colegas... Más bien una consulta que me interesa a mí en lo personal. ¿Cuál es la función del empresario Aníbal Silva en su cuerpo técnico? Mire, usted elaboró un artículo muy de mucha profundidad en ese sentido. Me lo hubiese preguntado antes y se lo contestaba. Pero si le, por educación, se lo voy a contestar ahora también. Es parte de mi staff y es el coach del staff y de los futbolistas. Pero usted lo debe saber a eso, ¿no? Claro, por eso le consulté, porque es un empresario claro. vinculado a Me hubiese mucha preguntado Chile... eso antes de publicar el artículo que con mala intención no, publicó a ver, y yo le contestaba sin ningún problema, pero sí. como soy un hombre educado, sí. se lo contesto sí. ahora también. Pero ¿cómo consultarle a usted? Primero, que yo me respaldo en las informaciones que tengo y consulta previa donde corresponda. Si no hay un contacto directo con usted, profesor. Usted, ¿cómo le usted googleó y escribió lo que leyó. Contacté con colegas chilenos y tengo ahí la Perfecto, y se ha, y aparte, se ha escrito la verdad. Dígame dónde mentimos en esa publicación. Yo no he dicho que mentió. Yo he dicho que si me lo preguntaba antes, sí. se lo contestaba antes. Como me lo pregunta ahora, sí. se lo contesto ahora. No, Agradecemos no, no, al profesor Berizo y a Matías Villasandi. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Bueno, ahí está la conferencia de prensa de Eduardo Berizo, técnico de la Selección Nacional. Bueno, eh, J, ¿ibas a decir algo? No, eh, sí. Cabo, para cerrar, Cabo, ¿algo más? Sí, aquí ya terminó la conferencia de técnico Eduardo Berizo y ya también el futbolista Matías Villasandi por esta conferencia. A ver, te escucho, te escucho, no sé si bajo o mal cabo, a ver. Ahí me escuchas, Chipi. Ahí un poquito mejor, no sé si podés acercarte un poco más al micrófono, a ver. Ahí, ¿qué tal? Ahí, ahora sí, perfecto, demasiado. Ahora, sí, ahora, sí. ahora va a necesitar el treré con hoja de limón, el técnico. Sí, sí, sí. ¿Cómo anda? Ahí está justo, ahí está justo. Ahí está justo. 
si, si puede hablar, si le podemos hablar alguna palabra acá. Ah, a Junta Villar, eh, aquí, el, aquí el, el momento justamente de seguir acá. La parla justamente entre Justo y el colega eh, Miguel Miguel eh, Bueno, yo creo que después de eso, después de esto no sé si vamos a volver a tener eh, la conferencia de prensa presencial por aquí, Chipi. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, y primero eh, en que Rafa, el encargado de prensa, armó la lista con respecto a los futbolistas, a los, a los colegas que iban a hablar. Eh, primero el colega Luis Enrique Pérez que eh, comienza una charla con, con el profesor Berizo, después lo de lo de Miguel Cáceres también con, con el día y vuelta con, con el técnico cordobés, así que eh, estaba todo previsto, pero finalmente <ríe> se hizo hizo lo que quisieron ah, claro, un par de, de colegas. De ida y vuelta, digamos. Claro, claro, bueno. hicieron como si fuese en un programa, más o menos, como Ay, si fuese una ya, charla por teléfono. Ya, ya no tiene la culpa Rafa, ¿verdad? No, 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 no al contrario. Así, Ra ¿verdad? Sí. Rafa pedía, por favor, a, la, a su asistente eh, Rubén Benítez, que le saquen el micrófono a, a, al querido Chupa, pero eh, era era casi casi que imposible. Y ahora la charla entre Justo Villar y, y Miguel Cáceres y afuera de la, de la sala de prensa. Bueno, amistosamente. ¿El mejor alumno de la clase quién es? ¿Cómo? ¿El mejor alumno de la clase que gana el protagonismo quién es? ¿Quién es de... ¿A qué te referís, José? A la conferencia no. de prensa. Paradoja. Paradoja, bueno. Cabo, eh, a ver, vamos al... Eh, antes de... J, perdón, para no cerrar el tema, no sé si querías decir que algo. Que no era el momento, está bien, pero eh, son dos preguntas y normalmente por los futbolísticos. O sea, ahora se generó una sensación, nos vamos a olvidar el partido, todo va a ser el problema, otra vez atacar la selección. ¿Cuándo lo vas a preguntar, J? ¿El año que viene? Está bien, pero eh, pero la pregunta no... ¿Nutrió la pregunta o fue, fue lucimiento de una queja? No, pero me parece que si lo tenés al protagonista enfrente, independientemente de que estemos a dos días partido contra Argentina, preguntale. Tenés ¿Quién le han ido al Silva? Dos preguntas, pero después se terminó yendo la entrevista hacia un lugar donde se termina con una pelea. Pero la, está muy bien la pregunta, cada uno puede preguntar lo que eso quiere. Pero fue, eso fue porque el entrenador respondió de esa manera. Pero no respondió mal, feo. O sea, vamos, vamos a atacarle siempre al, al entrenador porque no ganamos. Villar está hablando ahora. Yo en ese sentido, no. es malo que ah. digo. No, yo no sé. No, pero yo, yo mirándolo de por el entrenador, no, el, el, el entrenador le dice al periodista, ustedes de manera malintencionada publicaron. Está bien, es la en opinión, la es la opinión del entrenador. En la tercera o cuarta respuesta ya fue eso, cuando insistió. No le preguntó quién era. Qué, le preguntó quién vos, era periodista y él, me podés ¿cómo? siempre atacar o preguntar de una manera distinta a que mi respuesta siempre. Si le sacaban el micrófono. ¿Qué iba a pasar? No, Beri, Berizo, Berizo le dijo a Miguel cuando le preguntó por él, le dijo, me hubieses pregunta, preguntado antes sí, de hacer el sí, artículo y yo te bien. contestaba. Le dije. Está bien. Y, y él le volvió a preguntar, de... y está bien, pero ya se fue a una nota personal, más el mayor, sí. está bien la pregunta y está bien la respuesta, pero al final no se llega a ninguna conclusión y terminó siendo algo que pasó a ser una nota personal y se acabó la conferencia. A eso es más lo que yo voy. Nosotros nos vamos a jugar contra Argentina, tenemos que, no podemos esperar perder para que se vaya Berizo, porque Berizo es más importante que en la selección. La selección es lo importante. Y estamos en el camino, tampoco nos sobraba como para ser puntero de la eliminatoria. Yo a, a eso no me lo quiero decir, o sea que... Se, se, se... Yo no le veo nada de malo que, aprovechando que el protagonista claro, está presente, se le, consulte, se le consulte sobre la un tema puntual es que está fuera del partido en contra Argentina, que es lo más importante en este momento. Perfecto, claro. Le puede preguntar de lo que sea, de Gastón Jiménez, que a todos nos preocupa. Le preguntaban por Gastón Jiménez, le preguntaban por Lorenzo Melgarejo, le preguntaron por los hermanos Totalmente, Romero. No, lo pero que, no, lo que por eso no quiero que, que desenfoque, de como preguntas. que yo me quejo no, de no, la no. pregunta. Yo la pregunta no es, que periodísticamente cada uno pregunta de acuerdo al a lo que está, Entiendo, a lo que investiga, él está en ese tema perfecto, lo que yo digo es que se terminó llevando a más allá de dos preguntas, no hubo una tercera normalcita, sino que fue un mano a mano que termina en una 
en un ambiente hostil, vamos a decir, sí, 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 sí. que hoy no nos conviene. Nosotros necesitamos estar bien. Argentina le tengo que comer vivo acá. Después lo, el otro partido con, con Chile, ¿verdad? Bolivia, Chile. Bolivia, Chile. Chile. Nosotros Chile, no, Chile. no ganamos Argentina Chile, y Bolivia. estamos al horno. Yo en ese lado, en lo, en lo deportivo nomás, es que para eso están las reglas. No, ¿Cuál gusta, la... no nos guste quién maneja, hay reglas. ¿Cuál es la función del empresario Aníbal Silva en su cuerpo técnico? Mire, está bien. Bueno. Cabo. Señor. Algo más que rescatar de la conferencia de prensa y después pasamos al equipo y analizamos un poco y nos vamos a... A mí me llamó mucho la atención la... los motivos de la no convocatoria a Melgarejo, por ejemplo. Porque creo que todos estaban esperando la convocatoria después explicó el profesor Garicho de que finalmente Melgarejo pidió no ser convocado por problemas personales. Así ahí yo creo que se aclaran todas las, entre comillas, dudas que, que teníamos sobre sobre esa convocatoria y después lo de eh, lo de posiblemente jugar con con un delantero otra vez porque dijo vamos a jugar con un delantero y alguien que los alimente a, a los delanteros que van a estar al, o al delantero que va a estar el jueves de, de, de titular contra Argentina correcto cuando okay. trabaja la CL Vuelve a trabajar hoy, 17.30 horas, el horario para la movilización, plantel completamente completo. Valga la redundancia, Nico, uh -huh. para, para esta tarde ya el, el plantel de la selección. Los o sea, 30. Hoy ya no entran ustedes, ¿verdad? No, 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 ya no. Hoy se arma el equipo. Yo creo que sí. Bueno. Cabo querido, el equipo para el jueves, a ver. Uh. Anthony. Y ahí ya comenzamos con la duda. Sí, sí, sí. <risa> Yo creo yeah. que es el momento de un. No, Rojas, Rojas le van a cobrar hasta el último. Yo creo que el momento es cobrar. Pero Rojas es la opción uno. Le van, claro, Rojas el que viene jugando. De hecho que no tenemos otra alternativa. No, no llegó. Escobar. No, no, Marcos. claro, digo, Escobar, Rojas o Escobar. Y Marcos. Escobar Marcos. volvió a jugar de titular de lateral derecho en Cruz Azul este sí. fin de semana. Sí. ¿Sería Escobar después de de la ausencia? ¿Vuelve y ocupa lugar? Sí. ¿Sí? ¿Hoy es Escobar? Si sí, sí está ahí es porque lo, le, le está para usarle. Si no, no estaría más. ¿Los centrales? Y Gómez con Valdina. Junior Gómez. Junior por izquierda Gómez Junior y Alderete, Alderete digo yo no dijo Berizo por lo que eh, por lo que dijo Berizo Berizo dijo que Alderete es la opción uno y si sí. no es Alderete es Arzamendia cuando habló puntualmente del, del puesto de lateral izquierdo Sí, pero te dijo que puede jugar por delante para una línea de 5, o sea, claro, Arzamendia claro, claro. y Alderete. Yo claro, también no. lo tenemos Arzamendia, dijo. Sí. Él dijo opción 1 Alderete. Y Arzamendia por delante. Por bueno. eso le sacó a Arzamendia. A ver, va, vamos de vuelta, la defensa. A ver, Cabo. Rojas o Escobar. Sí. Valbuena, no. eh, perdón, Jun eh, Gómez, eh, Junior y Omar. Medio campo. Y medio campo, yo creo que ya se dio una pista en conferencia de prensa, lo de Pica, Villasanti y Morel. No juega el mirón. Y Almirón va a jugar por por los extremos, Almirón. No, es mejor jugando por el medio, no sé qué digo, algo así digo. Sí, pero yo creo que con los tres y Almirón apoyando un poco más hacia adelante, una especie de enganche. Cuatro, si cuatro, él había... uno, uno. Messi, Messi juega por derecha. Y él no. va a ir al mano a mano con o Arzamendia con él. Entonces... Messi juega de punta. 
No sé si va a jugar ahí. Sí, con Lautaro. Messi y Lautaro juegan arriba. Pasa que Messi distraído porque no marca, siempre cae hacia la derecha. Por eso es que la, la forma de la precaución es para esa, que el golazo que hizo el otro día en el PSG. Es una jugada que Messi estaba palmeando. Y recupera rápido su equipo y descarga ya porque él está fuera de la responsabilidad de la vuelta táctica. Por eso es que quiere armar una línea de 5 con Arsa Mendy ahí. Creo que dijo en una parte que ellos dentro de su desorden, porque están muy aislados Lautaro y Messi del trabajo táctico de, de Argentina y de repente cuando se llega la pelota ellos están sueltos. No y tienen no, orden, pues. Y nos falta el que juegue por derecha. Por la, por la banda. Y tiene que ser Oscar o Hernán. Oscar está para jugar hoy. Sí. ¿Sí? ¿Vos a quién lo ves ahí, Jota? Para mí es eh, Lucena el que no juega. ¿Cómo sería tu medio campo? Y, 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 y Ángel, eh, Morel, Villasanti y Almiro. ¿Cuatro? Sí. ¿Y adelante? Carlos González Ángel no, Morel Villasanti no. Almirón no, Almirón de media punta ¿Y a la izquierda? Y Arzamendia Arzamendia Y Arzamendia Y de nueve ahí, ahí, ahí te sobra y el, y el nueve creo que va a ser González González Carlos González Yo creo que Tony está por delante de Carlos González Ah, Tony. Estás, vas a jugar con Central Europeo. Tony, el partido que jugó lo hizo muy bien. Sí. Me parece que dejó una muy buena impresión contra Colombia. No solo por el gol. Sí. Porque por también, lo que acordate, de nosotros a Bolivia le hicimos un partidazo. Beto pasaba, jugó Kaku, jugó de media punta. En la Copa América. A la derecha metió diagonales. Ángel estaba a la izquierda, metió sí, sí. diagonales al mirón de enganche. El siguiente partido contra Argentina Ahí lo todo. puso al mirón afuera. Y jugó Kaku por dentro y Ángel se fue a la derecha. O sea, él quiere un uno que tape la salida de Paredes o de Rodríguez que juegue. Por eso digo, ahí va a haber un media punta. En el 4-3-3 no hay media punta, va a tener que soltar Lucena. Si es Villasanti y Morel Lucena, va a tener que soltar Lucena o Villasanti lejos. ¿Y Kaku? No, Kaku no lo juega. No lo utilizó nunca en partidos así. De... Salvo contra Argentina. Pero porque venía de Bolivia. Bolivia. Claro, claro, claro. Con Bolivia fue una maquinita el equipo. Claro. Pero lo cambió de puesto que ya ves. Como, claro, como de enganche. Que ya ve arrancó por derecha con sí. Bolivia. Sí, sí, sí. Bueno, Cabo, ¿qué más? Eso es todo, Chipi. Para mí que juega Carlos González. Pero, lógicamente, vamos a estar grandes al ejercicio de esta tarde. Que van a realizar los, los muchachos ya de la selección paraguaya con plantel completo. Arzamendi hay garantía en estos tipos de partidos Recordar los partidos ante Argentina o cualquier otro equipo fuerte Dice Emilio Sí, siempre lo utilizó contra Brasil en el doble lateral Contra Argentina en el doble lateral En la primera Copa América contra Argentina de lateral eh, él, él fue una referencia importante para que vaya al Cádiz Allá está jugando de volante por izquierda Él no es lateral en el Cádiz En el Cádiz el, el lateral es el capitán, la figura No me acuerdo el nombre, Nico el capitán, la figura, el ídolo del Cádiz es el lateral izquierdo. O sea, Mendy se falla como para sí, hacer como ese trabajo que hace como un volante de, de referencia defensiva con un aporte ofensivo. Él se fue como un volante trabajador allá. No tengo nada contra Arzamendia, pero no funciona. Un hombre menos es, dice. Una cosa es lo que puede dar y otra cosa es lo que realmente da, dice el 358. Bueno, Cabo, un abrazo, viejo. Un abrazo, Chipi, será hasta la próxima. Hacemos una pausa, de vuelta seguimos hablando de la selección. Ya venimos. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Un préstamo para la vivienda significa encontrar tu lugar en el mundo e invertir en tu futuro. Lo que te pasa a vos, también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú te financiamos el 100% del costo de la casa que elijas. Ingresa a www.micasa.itaú.com.pi y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. 
Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde 35 dólares, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. De dos pisos con pileta, dos entradas para auto, los detalles de la casa que querés seguro lo tenés en mente. En Itaú te financiamos el 100% de costo de tu primera vivienda. Ingresa a www.micasa.itau.com.py y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Este fin de el postre lo pedís vos en Monchis y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard de Bicontacles, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itaú.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por 35 dólares. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, 35 dólares y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de lactos trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en tres deliciosos sabores, azaí, acerola y guayaba. Griegur de trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo, hierba mate compuesta arcoiris viene con tres presentaciones con menta y boldo, cerdón y burrito té verde y sabor limón la presentación té verde y sabor limón también contiene cocu y cerdón capi hierba mate compuesta, otro golazo de arcoiris, más novedades de arcoiris seguinos en nuestras redes sociales arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya ¿Quieres invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores. Guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol. Nutre tus emociones. ¿Quieres sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya. El placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoiris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones. Anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito y menta y boldo. Seguimos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay. Para ir al trabajo, a la facu, todo lo que tenés planeado hacer con tu primer auto, puede ser posible. En Itaú te ofrecemos préstamos con trámites simples y rápidos. Ingresa a www.itaú.com.py barra préstamos barra mi auto y pedilo hoy. Si estás vos, está Itaú. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Gili. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Gili representa y distribuye Automotor. 
te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de chorti. Tampoco sin choris de Viena. Picante, morcilla, parrilleros, butifarra. Y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de chorti. El único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país. Con la calidad de la cooperativa Chortixer. Vuelve la tan esperada Semana Naranja a Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Y vuelve con todo. De lunes 4 al domingo 10 de octubre encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Celulares, parlantes, notebooks, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás en el mes de noviembre. Y atención, desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero, todas las personas que realicen sus compras en están participando del gran sorteo de la camioneta For Ranger 2022 y más de 100 premios. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, Gira Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7.30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py llamando al call center 021-569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pica dos horas después de haber realizado tu compra la gente sabe ¡Gol! Unión Fútbol Club el equipo campeón 12 con 50 doctor Marco Melgarejo ¿Cómo le va doctor? Buenas tardes gracias por atendernos Buenas tardes Nicolás para vos y tu audiencia Doctor usted puede saber si una persona estuvo internada o fue ingresada al hospital San Jorge el martes pasado? Ah, habría que ver en el sistema, Nicolás. Es muy difícil uh -huh. ver de esa manera así en forma automática. Sí, señor. Si me pasan los datos, por supuesto, que vamos a tener todo. Tenemos todo informatizado la, el registro de internación hospitalaria y tenemos, podemos averiguarlo sin problema. A lo mejor si le digo el nombre y de qué se trata, va a recordar, ¿verdad? Nancy Fernández es árbitra de la Asociación Paraguaya de Fútbol. No estoy recordando así como tal, pero sí, sin problema podría averiguarlo ahora, porque uh -huh. te has de imaginar que diariamente están ingresando muchísimos pacientes al hospital con problemas cardiológicos, entonces es un poco difícil retener así en forma individual el nombre de los pacientes. Claro, no 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 está mal, está bien, al contrario, ¿verdad? Eh, esto le cuento a usted, a la audiencia y acá a mis compañeros, Querido doctor, es que sí. ella estaba haciendo una prueba física, un examen sí. que rinden todos los árbitros, mujeres y varones, y ella se descompensó, tuvo un problema y fue llevada de urgencia al Hospital San Jorge. Ya, y ella fue atendida, fue dada una respuesta correcta ahí en el sí, hospital. Para... totalmente, sí. todo bien, ¿no? Espectacular, ya, ya. espectacular. Sí. No, hay es ninguna muy importante... Queja. Es muy importante, Nicolás, recordemos que hace poco fue el Día Mundial del Corazón sí. y es muy importante recordar que para toda, toda actividad que implique eh, un esfuerzo físico eh, es importantísimo hacer los controles, los controles cardiológicos, los controles de análisis de sangre para que podamos detectar eh, y prevenir cualquier problema serio que podría que podría ocurrir. verdad De hecho, ese es el objetivo de los controles y se han digamos así, salvado muchísimas vidas. Yo quiero aprovechar este momento para felicitarle porque ya me contaron algunos familiares y otras personas también que la atención es muy buena en el Hospital San Jorge, que es lo que siempre requerimos todos. Así que me parece que no hay quejas solamente para certificar. Y si usted me permite, sí. doctor, le podemos llamar en 15, 20 minutos o mañana, si usted dice, para confirmarnos esta información. Eh, repito, sí. ella fue muy bien atendida, sino solamente para sí. tener una certificación de que fue ingresada. Sí. Yo te pediría, Nancy, su apellido me dijiste. Fernández. Fernández, si podríamos conversar mañana, si me interiorizo bien sí, el sí. tema, veo todos los detalles y cuál fue su evolución. ¿sí? Exacto, pero solamente para certificar, por el sí, sí. o por el no nomás. Yo tengo el sí ah, ya perfecto. de las personas que le llevaron incluso 
pero quería sí. que sea más responsable nomás mi información, doctor. Sin problema, sin problema, Nicolás. Estamos en comunicación. Doctor, un abrazo grande, respeto de su presencia. Va a a las órdenes de siempre, ¿sí? Es el doctor Marcos Melgarejo, director del Hospital San Jorge. Lo que me contaron es que hubo un examen físico. Sí, a ver, ¿a dónde vamos? Y Nancy Fernández no superó la, la prueba, se desvaneció después de la prueba o en el momento de la prueba que se llama intervalada y fue llevada al hospital. Entonces generalmente el departamento de árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol le da una segunda prueba a una persona no precisamente que tiene un episodio como este, sino que no pasa el examen con un tiempo prudencial para que pueda recuperarse pueda hacer una preparación qué sé yo, bajar ¿qué serían? ¿dos semanas? ¿tres semanas? Eh, sí, un poquito más largo y ella tuvo de vuelta una prueba hoy y tampoco pasó. Entonces, esta información, de acuerdo a los datos que yo tengo, no conocen todo. Ahora van a conocer todo, incluyendo a los responsables de la Asociación Paraguaya de Fútbol, porque Nancy Fernández es la que de, la que estuvo en el bar una vez, ¿verdad? Sí. Y que no estuvo de acuerdo con el bar, ella estuvo como a bar y que dijo que no ocurrió y todos estuvimos con ella, ¿verdad? Dos veces. Ella está designada para la Copa Libertadores de América, pero no pasó el examen. Entonces no puede estar designada y tampoco puede seguir porque hay otras personas, otras árbitras, y pues ahí se la árbitra, por eso me cuesta decir. Pero voy a decir, otras árbitras que están haciendo bien los deberes que están procurando y tienen mejor calificación que ella pero ella está siendo cuidada custodiada por los responsables del departamento de árbitro ¿qué partido Entonces, tiene que dirigir? No, todavía no está Libertadores Femenina Libertadores que se juega femenina, en noviembre aquí en el país que se juega acá entonces, este tipo de situaciones no puede pasar en el departamento de Pero árbitro. ¿Y hasta cuándo hay tiempo, Nico, para, para no sé, calificar, clasificar? A... Y hoy rindió, le apuraron porque creyeron que hoy iba a pasar los exámenes y no pasó de vuelta. ¿Y se hizo un cambio o no? Y hasta ahora no. Hasta ahora no. Pero ¿cómo, ¿cómo vas a obligar, entre comillas, a una persona que tuvo una descompensación a presentarse de vuelta una semana antes? Porque dijiste eh, martes. Hoy claro, es, ah, hoy es martes. Bueno. Hoy es martes, ocho días después. Ocho días. ¿Verdad? Y Porque en teoría, si uno tiene una descompensación, por lo menos, por lo que yo entiendo, debe pasar un cierto tiempo para totalmente. hacer un par de chequeos y tratar de entender qué es claro. lo que tuvo en ese momento. Y aunque no tenga el tiempo prudencial para la persona que se aplaza por utilizar un término eh, colegial, universitario o escolar, tiene un mayor tiempo sí, para la recuperación. No pero semana. con ella, que tuvo una descompensación en el intervalado. ¿Qué es el intervalado, J? No, intervalo. Intervalo es pique, descanso, pique, sí, descanso. Sí, sí, eso, exactamente. No, no sé exactamente... En ese, en, e, en ese trabajo. Pero te trabaja la obra. Sí. Entonces, es lo que pasó y le llevaron de urgencia al hospital San Jorge donde fue muy bien atendida gracias a Dios está bien todo es la salud lo más importante pero también tenemos que decir que no está en condiciones por lo menos en primera fila hay otras personas que hicieron los exámenes y pasaron claro. pero esto no puede hacer que Elizondo y, y Pablo Silva. Silva. Silva tomen una atribución de incluso okay, pues complicar la las, salud de, deberían estar las que las que claro, reúnen todas las condiciones ¿verdad? así mismo es entonces esto por eso te pregunto hasta cuándo hay tiempo para decidir quiénes van a ser las representantes de Paraguay en, en la copa digamos de, de árbitras y yo creo que ya es ahora no tengo ese dato pero ya que le hicieron rendir otra vez quiere decir que hay un urgimiento porque la asociación o cada asociación presente su candidato o candidata para un evento tan importante como hacer la Copa Libertadores. Bueno, muy bien. Eh, tema, tema, tema delicado sin duda alguna, pero hay que, eh, hay que escuchar a ver. No, Elizondo no habla, no. O Pablo para poder tomar sus, 
sus palabras, ¿verdad? Acerca de la situación o, o esperar definitivamente el listado de del referato paraguayo en la Copa Libertadores Femenina, a ver si está o no o, o Nancy. Hablar, o hablar con Nancy, si vos crees conveniente, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Por eso. Entonces, en menos de un mes arranca la Copa, porque aquí veo la sí. cuenta de Twitter, Libertadores Femenina, publicó ayer, falta un mes para la Libertadores Femenina 2021. Suponemos que esta lista oficial, cuanto menos dos semanas antes, se debe dar a conocer, ¿verdad? Sería bueno hablar con, con Nancy también, ¿verdad? Para saber si si es que si es que fue así el tema de la prueba, claro. de cómo de cómo está también desde el punto de vista de la salud. Carmen Esta... Gómez, que siempre está, tan tampoco pasó el examen. Así que son dos... ¿Quién pasó? Si son las dos principales. Por eso. A mí no. Entonces, esa es la situación. Ya había pasado con árbitros varones y fueron dejados de lado. Zulma era la otra. Zulma. Zulma también. Zulma, que no está hace, hace tiempo. Hace rato que no... Entonces, hay una preferencia de ciertos árbitros o árbitras, y voy a decirlo con todo, ¿verdad? No me importa luego que se enoje esa gente también. Que dicen sí, señor, o sí, está bien, y entonces los que medio dudan o hacen una pregunta de más, entonces son marginados o marginadas. Esa es la situación del departamento de árbitros, y no se le puede decir nada ni a Silva ni a Elizondo, y esto es más o menos lo que ocurrió también ayer con la delegación de Olimpia, que salió muy molesta y disgustada de esa reunión. ¿Por qué salió molesta y disgustada? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el...? Y las explicaciones fueron muy duras de parte de Elizondo y de parte de, de Silva, porque estuvieron los dos y no estuvieron de acuerdo en los reclamos de la gente del Olimpia. Sería ideal escuchar la versión de Elizondo, pero basándonos en lo que nos dijo la Andaida, a mí me asusta tener a alguien en el departamento de árbitros que... Solamente él tenga la razón. Pero es así. Porque es lo que dio a entender la andaya. Dice, una vez que le objetamos ciertas cosas, él dice, no, usted no sabe nada de fútbol. Eh, eh, eso eso Entonces, mismo es ¿verdad? como para y, preocuparse. Y también, también sí, la... además, supuestamente, ellos deberían educar a los clubes también en cuestiones de regla de juego, para que todos entiendan el, el juego y el reglamento también. Aparte, la, la... todo aquel que ve medianamente el fútbol paraguayo, por lo menos tres o cinco partidos por semana, se da cuenta que hay errores de criterios muy importantes o que por lo menos una misma situación se juzga de manera distinta en, en el mismo partido o en otros partidos. Entonces es como que algo no funciona. La tarjeta amarilla para el jugador de Cerro que choca cabeza con cabeza para el que entró en el segundo tiempo, ¿cómo se llama? J. El central del Valle. de Cerro. Del Valle. Del Valle. Que le cabecea la cabeza al jugador, tarjeta amarilla. Y después el jugador de libertad con el codo en la cabeza al jugador de cerro y no, es tarjeta amarilla. Eso, por ejemplo. Y una de las frases preferidas que yo no sé si eh, dijo en, estando la gente del Olimpia, que también le, le insinuó eso, los periodistas, todos los periodistas, porque siempre pues, se utiliza ese, ese verso también. Los periodistas todos dijeron que fue falta o que no fue falta o que fue penal o que no fue penal. Y la frase preferida de Elizondo es, no, los periodistas no saben luego nada. ¿Pero dijo eso Elizondo? Es lo que siempre dice, es lo que dijo. Por eso, nosotros podemos equivocarnos mucho. Siempre nosotros perseguimos el criterio futbolizado, y aquí estoy dando un ejemplo de lo que falta justamente. ¿Por qué el cabezazo de Del Valle al jugador de libertad es falta con tarjeta amarilla? con la que JJ estuvo de acuerdo, ¿verdad? Y por qué el codo del jugador de libertad al jugador de cerro no es tarjeta amarilla. Pero ahí acotar que también estuve, no estuve de acuerdo, porque para mí era claro. amarilla y segunda roja. Se, y era, era roja claro. para el jugador de libertad. La de Del Valle para mí es amarilla, ¿sabes por qué? Claro. No sé si te acuerdas de esa jugada, Chipi. Fue una jugada donde en el timing ya se notaba que Del Valle no iba a llegar no. y él se juega la vida por el puesto por el por ser joven por, y, y arriesga al físico del sí. rival no sí. vos, te, vos tenés un timing en el juego donde vos sabés dónde puede chocar y no y él va así con la cabeza, no va ni siquiera con los brazos para proteger el choque de cabeza entonces fue muy complicada podía haberle lesionado mal al otro por eso digo, estoy de acuerdo porque decidió mal el chico claro. no fue mala intención, decidió mal y la de Barbosa era segunda amarilla, yo dije que tenía sí, que haber sido la, la, sí, sí. la amarilla. Claro, ese pues es el criterio futbolizado que nosotros tenemos, y más que nadie, ese criterio va a tener JJ, que estuvo ahí en la cancha, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no utilizan el mismo criterio? ¿Cuál es la vara de alipio para decir aquí sí y aquí no? no Eso es lo que le reclamamos, no. podemos no saber nada, no como dice Elizondo, los periodistas... ¿Eh? 
No, no, se publican más los audios. Publicaron hoy. Para hoy sí, saber... los audios de la fecha 11, pero sí. la verdad que no. Si no estará esa jugada para saber qué pensó, cómo discriminó las dos jugadas, ¿verdad? Para entender un poco. Porque aparte la publicación le hicieron al mismo tiempo de la conferencia de Berizo. Ah. Sí. Bueno, a ver, permítame que lo saludo a Ariel Infran. Ariel, ¿cómo estás? Hola, Chibi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Se saluda a todos los compañeros de la audiencia. Bueno, ¿cómo viene la mano en Olimpia, Ariel, estos días? Y vamos a ver, finalmente, qué equipo es lo que va a poner hoy Álvaro Gutiérrez. Hay un probable, eh, guiándonos también en la lista de concentrados. Gastón Olveira, esto siempre porque está con la solución de Gastón Olveira en el arco, los cuatro del punto. Sergio Otálvaro, Antolina Alcaraz, y aquí la duda, eh, Luis Cáceres o Agustín Márquez y por izquierda Iván Torres. Mm. En el medio Alejandro Silva, Richard Ortiz, Edgardo Sosa y Derli González. Adelante Roque con Pollo. Uh -huh. Ariel. Sí. Está para seguir Gutiérrez, mucho más así. Y es una buena pregunta la Olimpia. Porque mira, a ver, hoy es un complicado. partido que Olimpia debería debería sacarlo. Mira que justo tiene el rival tiene varios ex Olimpia. Sí, cuatro. Cuatro en total. Sí. Aranda, Julián, Wilda Alonso y Rodrigo Burgos. Y Olimpia no iba a poner a este equipo si había fecha el fin de semana, ¿no? Exactamente, tal cual. Y Resistencia hoy es segundo en la intermedia, no. y con grandes posibilidades de eh, ascender. No, no, Resistencia juega con el paralelo. O sería un error en intermedia con el desgaste físico y con la preparación muy distinta físicamente que hay en intermedia, hacerle jugar un partido con Olimpia que siempre te da esa ese plus y va a llegar fusilado para el fin de semana si sí, juega con todos los titulares y su pelea es el fin de semana y Olimpia al revés, Olimpia tiene el fin de semana libre tiene que jugar con todo lo que tiene uh -huh. ¿Vos pensás que hoy puede poner equipo alternativo el rival? ¿Resistencia? Sí y el, el, el onceno no, porque no le sobra mucho pero los, los jugadores que tiene que cuidar para correr el domingo va a cuidar su prioridad es el, 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 el subir a primera es un ingreso que no te va a dar ni la sudamericana, sí, sí, sí. o sea, vos sudamericana decís, sí. después te toca otra vez, todavía está Cerro Libertad Nacional, todavía están dentro de la Copa, sí. Sol. Hablando, sí. De, hablando de frases hechas, no sé si le suena esto que dijo el técnico de Olimpia, no vine a un equipo campeón, por algo nos buscaron. Malo en el Eso dijo Borosito. No, y, pero dijo... Gutiérrez. dijo, ¿eh? Gutiérrez, claro. Dijo sí, Borosito pues, antes de, de Gutiérrez. Para agregar más a modo informativo, entre los jugadores que citaba Ariel, que por supuesto pasaron por Olimpia, veo la lista de concentrados de resistencia, solo están Julián Benítez y Rodrigo Burgos. No concentraron Eduardo Aranda y Wildo Alonso. Estas son fundamentales ellos en el equipo titular. Wildo por izquierda, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Ariel Tenemos la lista de concentrados Llamó a todos ¿eh? Está Gastón Olveira Marino Alzamendia Luis Cáceres, Sergio Tálvaro, Antolín Alcaraz Iván Torres, Agustín Ale Marcelo Tigarnilla, Richard Ortiz Edgardo Sosa, Jordan Santa Cruz Alejandro Silva, Ramón Sosa William Mendieta Berli González, Jorge de Calde, Roque Santa Cruz Walter González y Diego Duarte. Muy bien. Bueno, Ariel, ¿algo más de Olimpia? Nada más. Aguardar lo que va a ser el compromiso de esta noche, 20 horas, en cancha de Sol de América, entre Olimpia y Resistencia. Así que vamos a ver qué es lo que va a plantear hoy el entrenador Álvaro Gutiérrez. Abrazo, Ariel. Dale, señor, será hasta la próxima. Juega hoy Olimpia ante Resistencia. Hablando de Resistencia, la Intermedia. A ver, tenés el informe de Intermedia, Cristian, por favor. A ver, vamos con eso.
Ayer se completó la disputa de la fecha 31 de la intermedia con dos partidos. En horas de la tarde, Rubio Ñu derrotó al ya descendido Fulgencio Yegros por 2 a 1. Paul Riveros y Matías Verdún anotaron los goles para el Albiverde. En tanto, Ronald Coronel marcó el empate parcial para los niembuenses que se van despidiendo de la categoría. En horas de la noche, San Lorenzo y Tacuarí empataron 2 a 2. Gustavo Aguilar y Orlando Gil contra su valla le dieron la ventaja parcial al equipo Barrio Jarense. En la complementaria, el doblete de Santiago Salcedo le significó un valioso punto al rayadito que sigue peleando por el retorno a primera división. General Caballero de Juan León Mallorquín, campeón anticipado, tiene 67 puntos. Lo sigue Resistencia con 54 y Tacuarí llegó a 50 con el empate de ayer. Son los tres equipos que se encuentran en zona de ascenso. Más abajo se ubica en Esportivo Mediano con 47 a 3 del tercero. Esportivo Trinidense 46. 3 de febrero Independiente de Campo Grande y San Lorenzo tienen 44. La fecha 32, la antepenúltima del torneo de la categoría intermedia, comenzará el viernes y se extenderá hasta el lunes. Recordemos que General Caballero de Juan León Mallorquín ya concretó el título y el ascenso a primera división. En tanto, General Díaz y Fulgencio Yegros participarán en la temporada siguiente del torneo de la primera B. Bueno, ahí está. ¿Es sábado a qué hora, Fede? A las nueve y media de la mañana se jugarán varios partidos. De hecho, bueno. algunos partidos se programaron para el viernes y otros para el sábado de manera simultánea. Resistencia y Tacuarí en segundo y tercer lugar, los equipos que hoy en día tienen más posibilidades del ascenso directo. En el tercer lugar está Esportivo Meliano, un punto menos Trinidense y tres puntos menos. 3 de febrero, San Lorenzo Independiente. Y más abajo, Fernando de la Mora con... Cuatro o cinco puntos menos eh, de lo que recuerdo del cuarto. Así que tendremos una lucha pareja hasta el final. Quedan tres fechas. Ah, eso te iba a decir. No, para fechas. que termine el torneo. Tacuarí juega con Guaraní a Trinidad, Tacuarí es local. Sí. ¿Y Ta resistencia? Tacuarí juega en cancha de General Díaz. De General Díaz, sí. Me voy a fijar en resistencia. Que eh, también puede ascender a partir de los resultados que se registren este este fin de semana. Quedan ya... nueve puntos, Fede. Sí, señor. Nueve. Y ahí entonces resistencia y Tacuarí, ¿cómo le sacan nueve puntos al cuarto? O al quinto. A los que tienen 44. De ellos lo que se tiene que alejar. Sí. No, del cuarto, ¿verdad? Cuatro suben. O sea, cuatro tres, tienen posibilidad tres, de subir. Tres. Y uno juega promoción. Claro. Tiene bueno. que sacarle la diferencia al cuarto. Hay que tomar como referencia el cuarto. Entonces. Y está a tres puntos nomás al cuarto. Resisten quinto. Perdón, resistencia Fernando de la Mora. Esto va a ser en cancha de Fernando de la Mora, nueve y media de la mañana, el sábado. Tacuere Guaraní de Trinidad. 3 de febrero que también tiene posibilidades enfrenta a Rubio Ñu, esto también a las 9 y media, y 2 de mayo frente a Independiente de Campo Grande, que es otro de los equipos que también pelea por el ascenso. Julián Benítez, ¿cómo estás? Hola, Tipi, un saludo para hoy y para todos ahí. Bueno, ¿cómo estamos para hoy, Julián? Bien, 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 gracias a Dios. Estamos acá esperando eh, el momento del partido, ¿no? Bueno, Julián, esto de jugar ante, ante el Olimpia, equipo donde estuviste, donde fuiste campeón, ¿Qué, ¿Qué significado tiene para vos? No, no, un, un, muy especial, ¿no? Muy especial por todos los momentos hermosos que me tocó vivir ahí en el club. Un momento muy, muy lindo, donde conseguimos cosas muy importantes a nivel personal y grupal también, ¿no? Y, y jugar nuevamente contra el, el compañero y amigo que hasta hoy día hablo es, es, es muy lindo, ¿no? Y evidentemente uno espera que el club donde estamos hoy, qué resistencia podamos, podamos dar el golpe, sabemos que, que jugamos contra uno limpia que, que por ahí no viene bien, pero que, que va a jugar con todo su plantel que, y que es Olimpia, ¿no? Así que eh, sabemos que siempre quiere ganar todo lo que juega. Sin dudas. Bueno, Julián, ahora, eh, al, al, algún algunos jugadores de Olimpia todavía están, de los que fueron tus compañeros, eh, ¿sabes cómo, cómo se maneja Olimpia? ¿Sabes su característica? ¿Sabes por momentos como juegan, más allá de que pasaron dos técnicos después de tu salida, eh, pero puede ser clave para el día de hoy el conocimiento que varios de ustedes tienen allí por ser ex Olimpia justamente para tratar de, de ganar el partido. Sí, sí, así mismo. Eh, por ahí eh, ahora tiene otra forma de jugar, no tiene un nuevo entrenador, tiene otro estilo, por más que por ahí le conozcamos a, a varios compañeros como juegan, eh, eh, los partidos, cada partido son diferentes, ¿no? Eh, así que nosotros estamos tratando y hablando acá no con, con la mayoría de, de que hagamos nuestro partido un partido inteligente 
Sabemos que Olimpia es eh, un, un equipo que te exige y va a salir a buscar porque es así Olimpia. Eh, el hincha quiere que gane todo lo que juega, así que nosotros tenemos que ser un partido muy inteligente. ¿no? Julián, Nico Ledesma, soy un abrazo respetuoso. Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico? Todo bien, todo bien, gracias. Bien, bien. Una vez, Alfonso Colmán, yo no sé si vos le conociste ya, don Alfonso Colmán, presidente de por Colombia y antiguo dirigente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, dijo, la intermedia es un infierno. ¿Cuál es tu apreciación hoy que estás ahí? ¿Es bravo? ¿Es difícil? ¿Es complicado decir esta es la clave para, eh, para ascender o para ser campeón? ¿Cuál es tu apreciación hoy? Sí, así mismo, la verdad que en la intermedia me tocó jugar después de casi 17, 18 años de estar en lo que es la primera, eh, mi primer año y la verdad que es muy difícil. Eh, se hizo un torneo más este año, creo que mucho más difícil de lo que fueron los torneos anteriores porque este año hay tres cupos y uno juega la promoción, entonces se hizo mucho más difícil los lo equipos, casi la mayoría eh, se se tuvieron buenos refuerzos, por decirlo así, jugadores de experiencia. Entonces eso hizo también que el torneo sea mucho más competitivo y mucho más lindo. ¿no? Las canchas también ya, eh, la mayoría son canchas muy lindas donde jugamos al fútbol, donde tratamos de jugar. Así que por eso se, se hizo un torneo muy mucho más competitivo eh, y, y donde por suerte también hasta hoy en día, hasta hoy, que falta tres fechas, el único que ascendió porque hizo un buen torneo, porque supo a qué jugó y porque mantuvo esa línea, salió campeón, no hizo bien las cosas, hay que felicitarlo. Nosotros también estamos por un buen camino, y ojalá Dios quiera podamos lograr también, ¿no? ¿Cuántos goles ya metiste? Siete goles. Siete. Pucha sí, caramba. Sí. ¿Y, y, y, ¿Y todos de, de jugada, o hay algún penal por ahí, o algún...? No, de jugada y de penal. Ah, de penal también. Pues, sí, me dio la, la responsabilidad, y... Eh, penales decisivos, ¿no? que muchas veces evidentemente por más que uno tenga la experiencia eh, el famoso te toca, ¿no? te toca sí. porque es un penal decisivo si metes sonido, si no metes so el, 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 el peor, pero es así ¿no? entonces tomé la responsabilidad y bueno gracias a Dios pude, pude hacer esos, esos goles penales que, que sirvieron mucho para el equipo y lo por... último perdón, perdón, no metele Julián, eh, ¿por qué no vienen jugando en su cancha? ¿Por qué juegan en cancha de River últimamente? No, porque se estaba haciendo unas cuantas refacciones, ¿no? Los otros equipos también eh, jugaban en, en, en nuestra cancha. Eh, nosotros, el presidente hizo un gran esfuerzo para jugar de, de noche y luego unos cuantos inconvenientes del tema de la lumínica también. Entonces, es por eso nada más que el presidente optaba por jugar a, afuera y como también no fue bien, entonces seguimos nada más ahí no eh, pero creo que el creo que el último partido si Dios quiere vamos a jugar nuestra cancha y con nuestra gente ¿no? Julián lo último no te vayas que nos va conmigo no vos sabes, vos sabes que yo te quiero mucho sí sí gracias gracias a mí metiste un gol de zurda una vez arco zurda no, de la me dijiste. Sí. sí me dijiste sí sí sí, sí, sí. no molido no molido sí tenés muchos alumnos en primera Julián <risa> <risa> enciso, enciso parece que es el principal, ¿verdad? De la suerte. No, pero ahora mucho más difícil, hay bares, todo ya se sí, veía, antes por lo menos no había bar, entonces por lo menos, como se dice, compraba un poco los árbitros, ahora ya, ya hay toda la tecnología, se ve todo, hasta el más mínimo detalle. Pero es cierto, Julián, porque además los centrales también tienen ese problema, ¿verdad? Antes tenían más mañas para hacer dentro del área, y ahora es como que no pueden, ¿verdad? De, para ellos también se les complicó, o sea, en ese sentido, de, de, de esa de esa viveza, ¿verdad? Que, que ocurre en todas partes del mundo. Así mismo, como decir, esa viveza que, que existía antes, ¿no? Por ahí, como decir, tanto para delantero, una jugada dudosa, eh, buscar, como siempre te dice, tenía tenido, ¿no? Que me decía, buscar la falta, buscar el penal que están a cobrar y también para el central, ¿no? Empujar, pegar en los cornes, por ejemplo, agarrar, antes se agarraba muchísimo, ahora, por ejemplo, no ves casi eso porque si no es, es penal, ¿no? Entonces, muchísimas, muchísimas cosas cambiaron, ¿no? Un abrazo, Julián, muy amable. No, por nada, sí, muchas visitas y bendiciones. Gracias, igualmente, Julián. Julián Benítez, eh, jugador de resistencia que está el día de hoy cortito, enfrentando la Olimpia. Cortito el riñón, ya no hay más, sí, Era mortal, antes sí. no de espalda y no, pisadita y... de pie.
En la pisadita de pie, sobre todo, J. Y en el salto, cuando saltaban también ahí abajo con, con la sí, claro. con la parte de la del cómo se dice del talón del ta no 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 de, sí del talón la suela. pero con la suela los tacos con, pero cómo claro. es el pisadita de los lo tapones el, los tapones con los pisadita tapones de, ahí abajo llevan sí. pisadita de pie se empezó a sacar luego ya de que se empezó a usar mucho más el, los tapones altos sí. porque R ya lastimaba rápidamente para ir a la pausa a dice ver. buena unión FC dice este es mi equipo para el jueves Silva, Escobar, Gómez, Alonso y Alderete, Villasanti, Morel, Cacu, Almirón, Ángel Romero y Charlie González. Saludos desde San Lorenzo, dice Diego. Ahí me pidió cinco, cinco. a Adal que hagamos nuestro equipo para el jueves. Mañana vamos a hacer... ¿Cuánto tenés, hacer. ¿Cuántos minutos tenés de pausa, Cristian? No, bueno, tenemos que cerrar ahora. En el partido bueno, Olimpia, el árbitro dice que escuchó el golpe del botín contra el botín en el penal. Sí. Se escuchó de lejos, dijo. Es lo que vos dijiste, Jota. Sí, se escuchan y el, y el 2 2 3 dice, a Reci le quedan tres partidos en la intermedia, haciendo tres puntos de los nueve que quedan, ya es de primera, dice. El sábado juega con Fernando Lamora, luego con Capiatá y último va con Independiente de Campo ah. Grande. Le faltan tres puntos, dice. Campañón de Reci. Nos Una vamos victoria. en tres. A ver, aviso parroquial, Jota. No, que yo... Hay algunos que están escuchando en la radio, parece. Yo en la pretemporada me gané el mote de Jota. Es cierto. Ay, Así se equivocaron mismo. de persona, me parece. Muy bien, Jota. Eh, Fede. Hoy 2 de octubre luqueño, primer partido de octavos de final de Copa Paraguay, esto va a ser a las 5 y media y luego el partido de Olimpia frente a Resistencia. Hoy vamos a conocer a los dos primeros clasificados a cuartos de a final. Cuartos. Muy bien. Ayer empató el Coritiba 0 a 0 y continúa en la punta de las posiciones, así que falta muy poco también para que se decrete el ascenso, va a esperar un poquito más para el título o no, lo mismo que pasa con o que pasó con General Caballero de Mallorquín. Así que está por buen camino el equipo de Gustavo Morín. Nos vamos, señores, mañana con todo el tema de la selección paraguaya. Si armamos nuestros equipos y hablamos del partido frente a la Argentina el próximo jueves, que se va a jugar en el Defensores del Chaco a las 8 de la noche. Que la pasen bien, buenas tardes y hasta todos los momentos. Chau, chau. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Mocas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta las cranes podemos tener con este clima. Con Matiri Mata Todo, evita que tu casa sea un aeropuerto y dale mañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 tupi. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo tupi. Tupi, 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 por precio y mayor variedad, ven al mundo tupi, 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 mejor servicio y garantía en tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco, teléfono 569-9000, con rastreo automático. Todo para tu hogar. Imagínate la casa que siempre quisiste, con Itaú ahora lo podés hacer realidad. Te financiamos el 100% del costo de tu primera vivienda. Ingresa a www.micasa.itau.com.py y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de lactos trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en tres deliciosos sabores, azaí, acerola y guayaba. Griegur de trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortiser. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario. En todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. 
Vuelve la tan esperada Semana Naranja a Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Y vuelve con todo. De lunes 4 al domingo 10 de octubre encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Celulares, parlantes, notebooks, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás en el mes de noviembre. Y atención, desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero, todas las personas que realicen sus compras están participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 y más de 100 premios. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani Gira Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7.30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py llamando al call center 021 569 9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a tirar tu pedido de nuestra exclusiva zona picar dos horas después de haber realizado tu compra la gente sabe un préstamo para la vivienda significa encontrar tu lugar en el mundo e invertir en tu futuro lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos en Itaú te financiamos el 100% del costo de la casa que elijas. Ingresa a www.micasa.itaú.com.pi y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde 35 dólares, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Si el plan de este fin de pizza con amigos, pedilo en Monchis, que te regalamos 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itaú.gon.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza. Podés quitos y del dengue, por eso cuando estés en el patio tomando terero preparando el asadito, prende los espirales y sticks matiris, el que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo, calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso, sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar, bien a picante o morcilla, napolitano es genial. Los choris son siempre de chorti, pero qué buenos que están. Chori que son solo chorti, el único original. Embutidos chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde 35 dólares, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Ahora, cuando pedís tu comida favorita, Paul Delivery de Monchi se viene con 30% de regalo. Los fines de semana, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itaú.com.py. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo calidad garantizada de exportación en tu hogar Matiris, efecto superior contra insectos para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia en Localiza podés llevarte tu vehículo por 35 dólares eso no es todo también podés usarlo todo lo que quieras escuchaste bien 35 dólares y sin límites de kilómetros Localiza, vamos juntos Hay una manera más rápida Más libre y sin interrupción Para navegar por internet Fibra óptica de Rieder Internet La nueva generación de red Consultanos al 219-0219 O en www.rieder.net.py También en Facebook e Instagram Rieder Internet Más rápido, más libre y sin interrupción 
Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Gigli con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sport. Gigli representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? ¿Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto? Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. La hierba mate compuesta arcoíris se viene con tres presentaciones. Menta boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, coco y cedrón capí. Hierba mate compuesta, otro golazo de arcoíris. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Fútbol Club, somos tu equipo. La Unión R800, amplitud modulada. Soy Carolina Bejarano y me candidato a concejal de Asunción. Quiero implementar el concepto de trazabilidad dentro de la municipalidad de Asunción para transparentar las gestiones que tanto necesitamos los asuncenos. El 10 de octubre vota diferente. Vota lista 20, opción 5. Animo, ¿a qué año año de vacuna más abuere? Nañan de COVID-19 mo a ve y maja. Añete mo a que na. Upe barete cote me huetere ñañen bota pa boca. Ya ye po hei. Añañe mo mombiru y mo coi metro ye peñan de la pisawi. Upe y charo año y ten añan de la sui mo ay. Añaño ñangare copa guasuta. Pe y chao ñi mo ñeñan debe Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. A oye puta soma y yequere entidad binacional ya se renta. Para cada desafío hay un utilitario Hyundai. Contamos con camiones y buses listos para poner en marcha tu emprendimiento. Camiones desde 2 hasta 70 toneladas de capacidad. Camiones con furgón refrigerado de fábrica. Camiones para la construcción y buses que marcan la diferencia. Apostá por durabilidad, rendimiento y garantía. Apostá por Hyundai Camiones y Buses. Visita nuestros showrooms en todo el país. Contactanos al 021-238-6765, WhatsApp 0981-680-005 o seguinos en redes sociales como Hyundai Camiones y Buses Paraguay. Representa Automotor. Para seguir creciendo, así destriveros, El momento de la victoria ciudadana en Fernando de la Mora está más cerca que nunca. Con Alcides Riveros, intendente. Y los concejales de la lista 2. Fernando de la Mora avanza. No te olvides, el 10 de octubre, Alcides Riveros, lista 2. Para que Fernando de la Mora siga creciendo. No es solo un pedazo de tela, es el corazón de un país latiendo tan fuerte que parece que va a explotar. Es el pilí que recorre el cuerpo, es perder la voz para recuperar la esperanza. Con el tiempo pasan los rivales, los protagonistas, pero no pasan las ganas de volver a verte, de reencontrarte. Y como toda pasión, por más de que a veces cueste... Cada corazón sigue creyendo en vos. Ponete la albirroja. Albirroja, el sueño que nos une. Una bomba en Medio Oriente estalló en fin del de sector semana. agrícola estaría La bolsa de valores de registra un nuevo nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una por fábrica metalúrgica sin 
En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresa a www.cincodias.com.py y descubrida. Cinco días. Pasión por los negocios. Epa, no, no te equivoques, Gustavo Rodríguez es el candidato. Epa, no, no te equivoques, es la opción 2 de la lista 4. Este martes, 5 de octubre, programa especial de Apura Política y Algo Más. Te esperamos de 18 a 20 horas. Aquí por la R800 Radio La Unión. Apura Política y Algo Más. Con la conducción de Rubén Paredes y Giselle Paredes. Con notas, entrevistas, análisis de la situación política actual y las municipales. Noticias del día nacional e internacional. Tendremos invitados especiales en estudios, cobertura desde el lugar de los hechos y por supuesto la participación de la audiencia a pura política y algo más con Rubén Paredes este martes 5 de octubre programa especial de a pura política y algo más te esperamos de 18 a 20 horas Radio La Unión R800 AM en el incontenible trajinar radial es necesario hacer un alto para escuchar puntos de vista. Y la mejor música paraguaya sigue en sintonía con Radio La Unión R800 AM.
Bueno, pero muy buenas tardes, 13.39 minutos a partir de este instante, vamos hasta las 16 horas para desgranar aún un poco más lo que ocurrió en la primera parte de la jornada del día de hoy, lunes, eh, martes eh, 5 de octubre del año 2021 y darle mucha manija a toda la información que se origina a partir de este momento, eh, hay mucho, to mucho todavía por debatir, por informar, por ejemplo, la Cámara del, en el Congreso hay sesión extraordinaria de ambas cámaras. Tienen cosas que tener que tratar probablemente. Por eso convocaron un martes para las reuniones de ambas cámaras de, de esta instancia parlamentaria. Señora Guadalupe, ¿cómo le va? Buenas tardes, José. Buenas tardes para toda la audiencia de la Unión R800. Aquí en Buenas Tardes, la Unión. Listos ya para acompañarlos hasta las 18, eh, hasta las 16. Perdón, yo me quedo hasta las 18. Hasta... <risa> Atajarse, sí. atajarse porque se nos vienen incrementos fuertes, Ay, pesados. Sí. De vuelta. El Banco Central informaba. Uh -huh. eh, bueno, vamos a por parte. El lunes encontrábamos 30-32% de aumento de los productos cárnicos. Sí. Cari muchísimo. No hay posibilidades todavía de que vayan bajando. Uh -huh. Se dio una. A ver, ¿cómo llamarle? Una leve. Eh, una reducción de precios de sí. algunos cortes. Pero eso, nada, de, como si nada, todavía, todavía todavía están con precios altos. Hoy amanecimos con una información, los combustibles subirían entre, entre 500 y 600 guaraníes por litro. Así, todos los combustibles. Así mismo. Y en unas para, semanas más. Es, es, no, en unas, unas horas. Unos o sea, días, no, sí, no, yo vez... estimo, hoy mañana estaría, eh, están diciendo que es inminente, inminente eh, yo querría claro. entender que entre mañana, quizás hoy, a final de la tarde, mañana. Y, pero hay una cuestión importante en esto, que para si vamos a cortar todo lo que estábamos hablando con el solo hecho de informar que el, que el gasoil subirá de precio, uh -huh. evidente, eso ya automáticamente pesa sobre la canasta familiar y ahí, y ahí crece todo, todo, ahí sube todo. Sí, así es. Eh, decía que la carne subió más del 30%, la, la, el, los panificados están en aumento, uh -huh. o sea, desde, el, desde la semana pasada nos decía la gente del centro de panaderos de los de los de, los, eh, de, de las que los que administran el rubro de las panaderías y todos su, sus derivados, sus derivados sí. eh, están en un incremento eh, paulatino o sea no es que hoy subió 10 y ya quedó uh -huh. sigue subiendo sigue subiendo porque plantean ellos que los ingredientes de la elaboración del pan eh, están subiendo, no claro. para de crecer Hablaban de la grasa Que se utiliza la habla, harina. habla de la harina sí. Que también se utiliza el, Incluso el, país, el maíz para, algunas, para algunos tipos de, de, de panificados La inflación acumulada a septiembre Atención, es del 4,6% Que ya superó la meta del Banco Central del Paraguay Hay que, hay que aclarar, aclararlo los mismos informes del Banco Central del Paraguay indican que esa meta ya fue superada. Subió al 4,6% y esto recién comienza. Imagínate uh -huh. lo que va a ser allá por noviembre. De cualquier manera, y pregunto, ¿y los salarios? Y los salarios estáticos. <risa> vamos a conversar. Los salarios eh, que no quizás, se mueven. Quizás vamos a conversar en algún momento, vamos a tratar de encontrarlos a los dirigentes de las centrales, los trabajadores... Sí que son los que probablemente, o oh, de la gente del Ministerio del Trabajo, para mover, para ver si hay alguna movida, algún análisis, alguna algún planteamiento que podrían ir este, llevando adelante, impulsando para sí. reunir de nuevo, para forzar, por llamarlo de alguna manera, a la, al, al Consejo Nacional de Salarios Mínimos, que probablemente irán analizando seguramente eh, la, las incidencias de estas cifras que acabamos sí, de mencionar. De el hecho, el hecho de, como dije, dije al principio, el solo hecho de la, del incremento del gasoil ya automáticamente Sube tiene, todo. Que, sí. tiene que y tiene que mover al Consejo Nacional de, de Salarios Mínimos. Mismo. De inmediato tenía que, bueno, pero vamos a ver. Uh -huh. Sabemos que primero tiene que subir todo y después recién más o menos comenzar a moverse el sector de los trabajadores, los, los gremios, para saber exactamente qué es lo que va a ocurrir a partir de ese momento. Pero el panorama económico eh, de la calle, la uh -huh. economía de bolsillo, está así de esta manera como acabamos de mencionar. Así mismo. Eh, 
Igual, igualmente, eh, quiero informar que a partir de el domingo tenemos nuestro programa especial. Sí, es bueno de hacerlo. la cobertura de las elecciones Exactamente, arrancamos a partir de las 6 de la mañana y vamos a ir quizás hasta que se conozcan las, las primeras cifras, de la, las, los primeros resultados de las elecciones, que según la justicia electoral podríamos ir teniendo ya entre las 19, 19, 30, uh -huh. pero uh, tenemos eh, tiempo todavía para seguir hablando sobre ese punto. Pero eh, este, nosotros vamos a estar desde bien temprano, desde las 6 de la mañana, con todo el equipo de, de Radio La Unión. Así es. Y vamos a cubrir con todo el grupo, también con la gente que trabaja en Aspen, con la gente que trabaja en Venus, hacer un equipo de trabajo para poder llevar adelante toda la información que se genera en los 254 colegios sí. eh, municipios eh, de que están estarán en pugna para eh, la elección de su intendente y concejales. Eh, también eh, la economía que la, la que la que se mueve la que se mueve también permite eh, las inversiones para otros sectores igualmente y vamos a conversar con eh, Fabio Rivas él es de Infoobras sobre hay un crecimiento, un fenómeno importante que yo todavía no logro entender pero yo le vamos a, pre a preguntar a Fabio Rivas ¿Cómo sí. es que inmediatamente sin, ni siquiera todavía estamos saliendo de los efectos fuertes de la pandemia, uh -huh. todavía estamos en ese proceso de arranque, pero sin embargo una industria como el inmobiliario eh, está creciendo sobre, sí. todo en, sobre todo en zonas donde hasta hace poco no había mucho movimiento todavía, o por lo menos creíamos que no era así, uh -huh. como por, por ejemplo en San Bernardino. Eh, Fabio Rivas, de Info Obras, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, José, ¿cómo está José, el equipo y a la audiencia? Un placer estar con ustedes. Tardes, Fabio, eh, explícame un poco este fenómeno de crecimiento inmobiliario en San Bernardino, ¿cómo, cómo se da? Sí, mira, te comento brevemente, nosotros, nosotros venimos realizando como empresa este relevamiento de obra de construcción para una plataforma web que tenemos lo venimos haciendo desde el 2018 eh, eventualmente en la ciudad de San Bernardino entonces esto nos da de repente como un nos da un punto de referencia para ver cómo se comportó y nos llama, nos llama la atención y es muy eh, es muy relevante el, el comportamiento que tuvo eh, el sector a partir del año 2020 eh, el cual en el 2020 tuvimos un, un incremento muy considerable con respecto a, lo, a los años anteriores. Uh -huh. Creemos que se debe principalmente a, a ese efecto que hubo, que trajo consigo el tema de la pandemia con respecto a, al cierre principalmente de fronteras, a, a, a la imposibilidad de poder viajar y vacacionar de gran parte de la población, eh, tanto local como internacional, ¿verdad? Esto hizo que en, en el año 2019 nosotros eh, relevemos 263% más de obras que el año anterior, por ejemplo. Pero nosotros, te comento que lo que nosotros hacemos es, eh, una vez al año vamos y hacemos como un, es como un escáner de la ciudad, escaneamos y le damos escáner en el sentido de eh, recorremos calle por calle toda la ciudad y relevamos cuántas obras hay ¿verdad? con, con informaciones adicionales. ¿verdad? Por ejemplo, en noviembre del 2018 relevamos 24 horas activas en ese momento. Un año después fuimos en el 2019, teníamos 16%, 33% menos. Y en el 2020, donde hubo el principal incremento del salto, tuvimos 58 horas activas. El mes pasado estuvimos visitando la ciudad y eh, encontramos 81 horas activas, que representa 40% más que el 258 del año anterior, ¿verdad? Y si comparamos este 81 del 2021 con el promedio del 2018-2019, que vendría a ser el promedio eh, pre-pandemia, vamos a llamarlo así, eh, tenemos un incremento de 305% si lo comparamos con un pre-pandemia. Uh -huh. Ahora, pero es muchísimo, es monstruoso eso. Sí, es, es muy considerable el incremento, eh, realmente es muy considerable. Estamos hablando de 300, 300% más que en, que en años pre-pandemia, denota un, una fuerte decisión por gran parte del mercado en apostar a la construcción de, de, de residencia principalmente, porque 
eh, un 96% de las construcciones que relevamos en esta ciudad corresponden a corresponden a obras residenciales. Uh -huh. uh, después tenemos un 4% que corresponden a obras comerciales. También creemos que esta, esta participación e incidencia también va a ir incrementándose en el mediano plazo, porque obviamente la, la ciudad va a empezar a crecer a nivel de, de infraestructura y esto va a tener que ser acompañado por un crecimiento tanto comercial y estatal ¿verdad? en cuanto a servicios básicos se refiere. Ahora, eh, eh, claro, yo, yo en, en, dentro de esa, ¿cómo llamarlo? En esa, en ese análisis, en ese estudio que están haciendo, incluye servicios básicos, porque si vos, no. mira, si hay un crecimiento del 40% solamente en un año, eso va a colapsar en algún momento si de repente no hay un crecimiento paralelo también de servicios básicos. Ese, el, el análisis que hacen ustedes no, in, no incluye eso. No, ¿sabes? el análisis que nosotros tenemos actualmente solamente incluye eh, obras particulares. No, no estamos abarcando lo que respecta a, a obras en cuanto a infraestructura del Estado. Claro, eso probablemente tendríamos que consultar con la gente de la, de la municipalidad que tiene a su cargo. Ahora, Fabio, decime, este, y, pero sí puede, se, puede, se hacen comparaciones, digamos, al crecimiento en San Bernardino versus Encarnación. Si vos me hablabas que la gente mm -hmm. se concentró a San Bernardino cua, por, ante la imposibilidad de viajar fuera del país, digamos, mm -hmm. a vacacionar, eh, pero está Encarnación y quizás otra zona, pero voy a poner encarnación. Ay, ¿Se puede hacer un comparativo? Porque so, yo sé que son realidades bastante diferentes, pero me, pero hablo de, de gente que viajaba eh, para vacacionar. Claro, entiendo. Am, ambas son ciudades, de repente, encarnación en los últimos años también está catalogada como Exacto. una ciudad de, de escape. Exacto, de, eh, de destino de Para todo el país. ¿verdad? Exacto. Sí, la, la, nosotros como digo ahora tenemos actualmente proyectado a mediano plazo eh, expandir nuestro estudio a ambas ciudades del interior, Hoy, lastimosamente, no contamos con estudios de encarnación y Ciudad del Este, las, las cuales esas dos ciudades son nuestros próximos objetivos. ¿verdad? Pero pero sería muy interesante realmente poder comparar la evolución de dichos países. Actualmente estamos trabajando eh, en esos cursos de mes. Eh, me comprometo en a, a compartirles para que puedan socializarlo. El, el estudio, este, este tipo de análisis, pero de asunción y gran asunción, ¿verdad? Ah, el, la evolución comparativa en cuanto a los últimos tres años, cómo fue evolucionando, uh -huh. cuáles son los mayores tipos de obras, edificios y cuántos pisos residenciales, etcétera. Ah, fantástico, me encanta esa información que, te, que podría servir incluso ahora que estamos en campaña proselitista para planteárselo a los candidatos a intendentes que van a hacer, digamos, con un crecimiento que de repente no, puede, no tendría un manejo... Eh, import, importante en cuanto a los servicios que puede ofrecer la, la municipalidad frente a un crecimiento importante de las de estas zonas ur, zona urbanas Asunción, San Bernardino eh, Ciudad del Este, esta encarnación cuando tenga esos estudios, me parece fantástico Fabio, decime, sí. ahora esta, eh, para concentrarnos de nuevo en San Bernardino 40% de crecimiento en un año eh, ¿esto, qué, ¿esto qué implica en cuanto a Ah, se tiene, digamos, montos de inversión, se tiene mano de obra, o sea, ¿cuál, cuál, cuáles, son los, ¿cuáles son los ítems que tienen en este análisis que plantean? Sí, te comento, no, no, no contamos con, con un estudio muy más claro con respecto al tema de, de, de importes de inversión, ¿verdad? Eh, sí, tenemos un estudio que nos, que nos da un aproximado de eh, casi 600 personas en concepto de mano de obra directa trabajando en obra al momento que nosotros relevamos esas obras. Uh -huh. Si bien nosotros, eh, nosotros estamos muy muy focalizados en lo que es realizar los relevos y nosotros, como te comenté, tenemos una plataforma que sirve de conexión entre proveedores de la construcción y las personas y empresas que construyen. Nosotros esta información que relevamos el, la publicamos en una web y nuestros proveedores suscriptos eh, se ahorran tiempo de búsqueda y prospección con los datos que nosotros le ponemos ahora. Además de esto, tratamos de nutrirnos con la mayor cantidad de información posible para poder aportar este tipo de información a, al mercado. Uh -huh. eh, si bien este tipo de información de, 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 de qué inversión requiere cada hora responde un poco más compleja y un poco más de difícil de conseguir ¿verdad? Ahora, pero, pero apuntamos también a, a conseguir a futuro este tipo de información 
en esos datos que se plantean, digamos, en ese crecimiento, ¿quiénes son los que más construyen? ¿Gente de Vada Asunción, de, de Central, de otras localidades? Ah, lo, sí, lo sí. Según lo que nosotros pudimos indagar, la mayor parte de la gente que invierte es Asunción. Mm. Sería como para una casa de fin de semana, Fabio. Totalmente, mm. totalmente. ¿verdad? Entonces, el... el el año pasado, cuando nosotros hicimos ese estudio, el, el factor que consideramos más relevante era justamente la imposibilidad de mucha gente de, de poder viajar. Y estamos hablando de gente de un nivel adquisitivo medio alto, que ante esa imposibilidad de, de, de invertir una importante cantidad de dinero en viajes al exterior, dio la posibilidad de invertir en o a ampliar, refaccionar su casa, o gente que ya tenía de repente terreno y vio la oportunidad de decidir invertir en su casa de fin de semana o de verano. Ese trabajo que realizan ustedes incluye, eh, Fabio, digamos, construcciones, como decíamos rec decía recién, ya en pre eh, predios vacíos en el égido de San Bernardino o está creciendo San Bernardino? En, en forma, eh, digamos, la, el sector urbano, sí. está, eh, urbano está creciendo. Sí, vimos, vimos que, que realmente no, no se, está, se está dispersando, que no está, no está focalizado el, 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 el nicho de todas las construcciones en la parte céntrica. Y si bien se da el fenómeno que vos estás diciendo, es que se está abriendo, se está expandiendo un poco más. Se, se observa ese fenómeno. Eh, ese, 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 ¿Qué zona la que se está expandiendo? ¿Hacia el fondo de San Bernardino? ¿Hacia la ruta 2? ¿Cómo, o sea, cómo, cómo lo están observando? ¿Cómo crece? ¿O hay, una, o hay un crecimiento muy el, desorganizado? Es disperso, sí, es disperso. Sí, no, 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 tiene un, no tiene un foco muy, eh, muy llamativo hacia ciertos sectores, es disperso. Ah, entiendo. Ahora, eh, ¿por qué hay una diferencia entre 2018, eh, perdón, 2010, noviembre del 2018? y noviembre, digamos, de 2019. ¿Uno por qué? ¿Por qué 2018? Nosotros con, consideramos que, que se debe, debemos recordar que en el 2019 tuvimos nosotros un, un, un año complicado a nivel económico. Si, más, si bien no recuerdo, fue fue un año de recesión. Creemos que eso pudo haber impactado en la disminución de, de, de la cantidad de obras. Uh -huh. Claro, pero de cualquier manera... Eh... Si voy a comparar entre el 2018 el, eh, y 2020, también 2020, una recesión importante, sin embargo hay un 58% de crecimiento. Sí, por eso justamente que creemos que el efecto pandemia es muy relevante para el tema de la decisión de, de construir o invertir, ¿verdad? Porque como vos mencionabas así mismo, o sea, sumarle a eso la incertidumbre que existía a nivel nacional e internacional eh, a nivel económico, ¿verdad? Y aún así, la gente ante esa incertidumbre decidió apostar e invertir en la ladrillo. Mm. Esto también, Fabio, se da a consecuencia de, de que en la pandemia los eh, los terrenos, lo, las propiedades bajaron muchísimo de precio, también mucha gente es como que ofertó algunas propiedades y esto es lo que aprovechó ah, sí, varias mismo. personas para sí. la construcción. Sí. Se dieron mucha, muchos factores a nivel de mercado que propiciaron justamente este tipo de inversiones. Sí. Justamente porque cuando cuando los mercados generalmente cuando hay este tipo de incertidumbre o riesgo tienden a invertir en lo que es más seguro. Y está el, el, la inversión en inmuebles está catalogada como una inversión muy segura. Inclusive eh, te comento un fenómeno que observé particularmente el, el cual veo que hay un boom también de gente que construye para alquilar casas en sí. entonces eso también eh, yo creo que la gente vio como una oportunidad de además de tener su casa de verano una oportunidad de inversión interesante uh -huh. Fabio decime este se puede hablar digamos de una especie de inversión clase media versus clase alta cómo hay esa medición igualmente me imagino eso se puede medir por lo, lo grande que puede ser, la inversión que se dio, por lo menos a simple vista. ¿Esa clasificación sí. se, se puede hacer? Mira que no, no, no tenemos a mano dicha clasificación, pero podemos trabajarla o podemos trabajar como para tener un, un aproximado, exactamente así como vos mencionabas, de repente eh, por la envergadura, terminaciones, se puede establecer algún tipo de clasificación. ¿verdad? Entiendo. 
Fabio, vamos a esperar cuando tengas material sobre Asunción, me interesa muchísimo eso que estás planteando, y seguiremos charlando sobre esto, ¿te parece? Me parece genial, te agradezco mucho el, el tiempo y que saludo Gracias. a toda la audiencia que está súper bien. Gracias Fabio, Fabio Rivas, él es de Info Obras, sobre, hay un crecimiento importante inmobiliario en, Fernan, eh, perdón, en San Bernardino Exacto. y que alcanzó un margen del 40% en, uh -huh. una, en un año. Pero pero acá la es abismal, monstruoso la, monstruosa la diferencia. Es muchísimo. Entre sí. 20, en el 2000, eh, septiembre de 2021 a, diez, a, do, a, a noviembre del 2019. Uh -huh. 81% de septiembre a septiembre. Pero durante la pandemia.